Dar es Salaam na tuamke pamoja ndio imeanza katika alfajiri nyingine mimi ni mchungaji Peter Omari kwa niaba ya wale wote watakaoshiriki kuletea matangazo haya tukisikika pia kupitia wapo Radio FM pamoja na Shalom TV online asante kwa kutuamini na kukubali kuamka pamoja nasi tutakuwa na wakati mzuri wa ana kwa ana na askofu mkuu Sylvester Gamanywa lakini nikukumbushe tu ndani ya kipindi hiki cha tomke pamoja pale saa mbili kamili Jessica Matthew na Augustine Kiondo watakuja kwako na yaliojiri na saa mbili na nusu utapata nafasi ya kuweza kusikia na kutazama wakati wa muziki na matangazo na saa moja kamili itakuwa ni wakati wa mwangaza wa siku mpaka saa moja na nusu baada hapo tutakuwa na tuamke pamoja katika kuyapitia mapitio magazeti ya siku ya leo. Asante sana basi kwa sasa na kupeleka kwake askofu mkuu Sylvester Gamanywa aweze kuzungumza nawe ana kwa ana katika kipindi hiki cha tuamke pamoja. Baba askofu mkuu Sylvester Gamanywa karibu sana. Asante sana mchungaji Pita, mwezeshaji na karibu mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Radio FM katika kipindi chetu cha ana kwa ana tunaendelea kabla ya kuomba kwa ajili ya baraka za siku ya, ya leo na ujumbe ambao tumeuanza wiki hii ujumbe unaozungumzia imani yako iko wapi imani yako iko wapi jana katika la msiki tulituianza kupitia e, kipengele cha mashujaa wa imani na shujaa wa imani ambaye tulianza naye ni Musa na tulijifunza jinsi ambavyo Musa alivyotajwa katika kitabu cha Hebrewia e, sura ya 11 e, jinsi ambavyo kwa imani alipo kwa mtu mzima alichagua kuto kuendelea na heshima na utukufu wa kuitwa mwana wa binti farao na akaamua kuingia kwenye mateso ya utumwa pamoja na watu wa Mungu yani ndugu zake wa Israeli na tukajifunza jinsi ambavyo ulikuwa ni uamuzi mgumu ambao e, haukutarajiwa kufanywa na mtu kama yeye ukilinganisha na malezi na makuzi ya kifahari ya kifalme alafu bila sababu inaeleweka kwa mazingira ya nje kukataa na kuhama katika mazingira hayo kwa hiari na kuingia katika mazingira magumu ambayo hapa kuwepo kwa mtu wa kawaida kuona sababu ya yeye kufanya hivi kumbe ilikuwa ni imani inamsukuma kufanya hivyo sasa katika hicho kitabu cha Ibrania sura ya 11 ule msali wa kwanza imani imetafsiriwa ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana hiyo ndio tafsiri ya imani kwa mujibu wa e, agano jipya lakini utashangaa Musa alikuwa na imani hiyo kutoka wapi nilielezea jinsi ambavyo Musa alipata imani hiyo kutoka kwa mama yake aliyemnyonyesha mpaka akatoka katika hali ya utoto na akaacha kunyonya akaacha kumtegemea mama yake lakini wakati mama yake alikwisha kumpa habari za imani kuhusu ahadi ya Mungu kwa baba zao au mababu zao Ibrahim, Isaka na Yakobo ambaye ndiye aliyewapeleka kule Misri. Asubuhi ya leo bado tunaendelea kumtathmini Musa. Yaani tunapitia hawa mashujaa wa imani 
ili tupime imani zetu kwao kama viwango vya imani zetu vina kwenda sambamba au vinalingana au vinashabihiana na imani za hawa mashujaa walio tutangulie uzuri ni kwamba hawa mashujaa walio na wa, hawa mashujaa wa imani ni binadamu walikuwa binadamu kama sisi kwa hiyo hatu hatu hatu, hatu tafuti habari za malaika ambao si binadamu ni mashujaa wa imani ambao walikuwa binadamu kama sisi Asa kuna maandiko nataka tuyapitie kuhusu Musa baada ya kufanya ule uamuzi alifanya maamuzi mengine magumu mengi tu lakini yaliyotajwa katika maandiko ndio nataka tuyapitie kuona ni kwa nini yametajwa yakihusishwa na ushujaa wa imani Uh, ni anze kwa kusema kwamba imani ina sura kama za aina tatu. Yaani hapo nataka nikutafsirie uelewe katika agano la kale na mpaka agano jipya. Ukitaka kujua imani ikoje? Ukitaka kujua nina imani sina imani? na kama nina imani imani yangu ni kiwango gani kuna mambo matatu ya kusaidia kutathmini imani yako la kwanza ni kiwango cha wewe kukubali na kutii moja. Mungu anapo kuwa amesema katika neno lake pili kujitoa mhanga moja. kwa neno lake kujitoa mhanga moja kwa ajili ya neno la Mungu. Kwanza kukubali na kutii, pili kujitoa mhanga. Tatu kutegemea, kumtegemea Mungu moja. Sumesha jitoa mhanga? Sasa unabakia kumtegemea yeye moja. Yaani hapo ni kupatuko haraka ili nitakapoingia kusoma maandiko uelewe hivi vipengele vilivyotajwa katika hayo maandiko vina 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 husishaje na imani kukubali na kuti kujitoa muhanga na kutegemea asilimia moja. kwa nasoma katika Ibrania sura ya moja, mstari wa 27 mpaka tisa na nukuu kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonaye yeye asionekana kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyonyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu wa Misri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa mwisho wa kunukuu. Tazamaji unaona jinsi ambavyo maandiko ya tuliyosoma yanayomfanya Musa atajwe kuwa shujaa wa imani. Imani ni kuamua uamuzi unaotokana na ule utashi wa ndani ya nafsi na ndio unaosababisha mtu kukubali na kutii. Sasa tunasoma jinsi ambavyo kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Sasa huku kutoka Misri ndio kutajwa kutajwa hapa ni kule kukubali na kutii kuongoza msafara wa wana wa Israeli wakati farao hataki kule kukubali kuongoza msafara wa wana wa Israeli wakati farao hataki kwanza ni kule kukubali na kutii agizo la Mungu lakini ukumbuke huo msafara haukuwa wa watu kumi au moja 
inasadikiwa katika maandiko wanaume pasipo wanawake na watoto walikuwa laki sita na hiyo idadi msafara wanaume peke yake walikuwa laki sita sasa makadirio ya wana wa Israeli wote ina, ina, ina makadirio yanayofanyika kitheolojia na kihistoria ni kila familia kuwa na watu wanne mume mke na watoto wawili na kuna wengine ambao walikuwa zaidi ya hapo kwa hiyo wastani watu wa kila familia sasa kama wanaume walikuwa ni laki sita ukizidisha mara nne maana yake unapata milioni mbili na laki nne milioni mbili na laki nne lakini pia kulikuwa na <laughs> kundi kubwa la watu ambao sio wa Misri walioamua kuambatana na wana wa Israeli kutoka Misri ukijumisha na kondoo na mifugo wengine kwa hiyo unaweza kaona karibu milioni tatu karibu milioni tatu chini ya mtu mmoja anaitwa Musa alikubali na kutii kuongoza msafara wa mamilioni ya watu tena kwa miguu safari ndefu iliyotarajiwa kuwa ya miezi ikawa ya miaka arobaini huyu imani yake ni miongoni mwa mashujaa wanaotambuliwa katika maandiko yani mpaka jenerali linatajwa katika maandiko maana ni kwamba tayari alikwisha kudhihirisha unajua imani sio sio maneno sio mawazo imani ni maamuzi na utekelezaji wa maamuzi husika kuhusu kukubali na kutii kujitoa mhanga na kutegemea Mungu asilimia moja Kwa hiyo hili limetajwa kama kipengele cha imani ya Musa kwa Mungu. Alikubali na kumtii Mungu kubeba mzigo wa watu mamilioni. Lakini tumesoma pia katika kipengele hicho asema kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyonyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asi waguse kabisa sasa hii ni kuti agizo la kuchinja mwana kondoo wa pasaka sasa hii ya kuchinja unaweza kaiona kama ilikuwa ni agizo la kawaida la Mungu lakini kwa mara ya kwanza Musa anapewa agizo la kufanya kitu ambacho ni hatari ni hatari na ukifanya kuna hitaji uwe una unamtegemea Mungu kweli kwa sababu Mungu alisema kwamba kuna pigo analokwenda kuliachilia kwa Wamisri la kuua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri na anamwambia Musa kitakacho waokoa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli katika nyumba zao chini mwana kondoo damu yake wapake kwenye miimo ya mlango na madirisha na anapopita 
yule mwenye kuharibu mwenye kuangamiza atakapoiona damu atapita ndio maana pasaka yani ni kupita juu yani badala ya kuangamiza ulimo ndani anapita juu ndio maana ya pasaka kupita juu sasa kuamini hilo bila kuhofia kwamba kwa sababu Musa alikwisha kuiona mapigo ya tisa iliyotangulia <laughs> ya kuwa mchezo na hili likuwa ni la kumi ambayo ulikuwa ni komesha kwa hiyo Musa anahesabiwa kwamba ni shujaa wa imani kwa kutii agizo hilo huku akitegemea kwamba atakuwa salama atakuwa na ulinzi wa damu tena ya mnyama kwa kutegemea hivyo akawa ameconnect kwa kutegemea sasa damu halisi itakayomwagika ya Yesu Kristo kwa ajili sio dola la dhambi tu lakini pia kinga ya ulinzi wa Mungu kwa sababu ya fidia ya damu ile kushakumwagwa na Yesu Kristo aliyaona hayo Musa katika imani ile kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo aka akayaona na kuyaamini ndio maana akatii akachinja huyo mwana kondoo na akaagiza wanaweza wafanye hivyo bila kukosa na kweli yule mhalibu alipiga wazalia wa kwanza wa Misri mpaka nyumbani kwa farao mwenyewe na farao kama singelikuwa kama farao angekuwa mzalia wa kwanza ndiye angelikufa manaka wazalia wa kwanza walikufa wote wazee na watoto Tazamaji kwa Shalom TV na msikilizaji wa Radio FM tunapitia vipengele vinavyompa Musa uhalali wa kuitwa shujaa wa imani kule kukubali na kutii kuongoza msafara wa milioni ya watu ni mzigo mkubwa lakini kule kutii agizo la kuchinja mwana kondoa pasaka kama ambavyo tumesoma sasa na la tatu limetajwa katika hayo maandiko niliyosoma ni kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu wa Misri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa yani hapa Musa alikubali kupita katikati ya bahari iliyogawanyika huku ni kujitoa mhanga yani eneo la imani hapa ni kujitoa mhanga sehemu ya imani ina kukubali na kutii kile Mungu alichosema na pia kutegemea alafu kujitoa mhanga haijalishi ni kifu kinaanza kifu kinatangulia lakini vyote ni ni, ni ni combination ya vyote vitatu ndio vinaifanya imani iwe hai iwe 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 halisi kukubali na kutii kujitoa mhanga na kutegemea asilimia moja. Sasa Musa ukisoma uki kisa 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 chote cha cha kupita katika bahari ya Shamu kama katika nchi kavu hicho e, ni kisa ambacho kati ya visa vingi ambavyo vilifanyika kupitia wana wa Israeli kwa uongozi wa Musa hicho nacho kimeweka rekodi katika maandiko matakatifu kwa sababu wana wa Israeli wakati wameondoka Misri wafika kando ya bahari ya Shamu nyuma majeshi ya farao yakawa yanakuja kwa nguvu kuja kuwarudisha Misri na wana wa Israeli wakamlilia Musa wakampigia kelele kwamba sasa vipi 
mbele kuna maji, bahari, nyuma kuna majeshi tunaangamia. Musa akamwomba Mungu, Mungu akamwambia una nini mkononi? Fimbo. Haya, nishakwambia habari za fimbo hiyo. Akatumia fimbo ghafla bahari ya Shamu ikagawanyika. Pakawa na Unajua kule kugawanyika wanafikiri watu wanafikiri kwa ni kugawanyika kwa 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 kwa, kwa nj, kama kinjia hivi. Ilikuwa ni mgawanyiko wa barabara pana. Zaidi ya 80 ways zile njia barabara kubwa. Ambayo watu wanaweza kupita eh, wengi unajua kwa wale watu mamilioni. Kwa hiyo ilikuwa ni ni ni, ni, ni barabara kubwa pana alafu sasa swala sio barabara kuwa pana swala ni kuipita hiyo barabara yani hapo nipo imani ilipo <laughs> barabara kugawanyika katika bahari ni jambo jingine kuipita hiyo barabara alafu uwe na hakika kwamba utafika ngambo kabla maji hajachoka <laughs> yakakumeza ndicho kilichotajwa hapo kwenye maandiko kwamba Musa na wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari ya maji kama katika nchi kavu unajua mtazamaji na msikilizaji Mungu anaweza akafanya jambo lolote la kushangaza. Changamoto ni kwetu sisi kulikubali na kulishiriki hilo. Kwa sababu maeneo mengine ni ya kujitoa muhanga. Kule kupita tu bahari ya Shamu ili ni kujitoa muhanga. Ni kipengele cha kuonyesha utendaji wa imani ni kujitoa muhanga sasa utashangaa anayepewa anayepewa sifa ya kwa shujaa imani sio wana wa Israeli waliopita ni Musa anasema kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu kwa sababu ni Musa aliyesababisha mujiza utendeke na akawaogoza wana wa Israeli kupita katika njia hiyo. Wana wa walipita tu kwa sababu ya hofu ya majeshi ya Misri kule nyuma. Lakini imani ya Musa ilikuwa kama ambavyo Mungu amefanya muujiza akapanua njia baharini. Wanaki watavuka salama. Lakini pia kulikuwa na changamoto nyingine ya Wamisri nao wafuatie. Unajua imeandikwa wa Misri nao wakajaribu kuwafuata wana wa Israeli. Kupita katika njia ile ile ambayo wanaipitia. Wao. Imeandikwa wakatoswa. Wakatoswa. Wewe uwezi kutumia muujiza <laughs> wa anayeamini wakati wewe ni mwasi. Uwezi kuna vitu ambavyo uwezi kunufaika navyo kama huna imani sahihi na thabiti kwa Mungu Hivi pengine vilivyotajwa hapa katika maandiko tuliyosoma vinatupa kumfahamu Musa mpaka akaitwa shujaa wa imani kwanza ukumbuke kama ndivyo sema hapo mwanzo tafsiri ya ibani katika Ibrania moja moja nasema ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana maana yake Mungu anasema alafu 
unakubali na kutii alichosema Mungu unajitoa mhanga kwa hicho Mungu alichosema alafu una mtegemea Mungu asilimia mia moja kwamba atatimiza ahadi yake kwa kile Mungu alichosema kwanza kukubali na kutii pili kujitoa mhanga kwa ajili ya hicho Mungu alichosema tatu kumtegemea Mungu wasimie mia moja kwamba alichosema Mungu atafanya yani ndicho ambacho tunajifunza kwa Musa na yaliyotajwa ni mengi kuhusu Musa lakini haya niliyosoma katika kipengele na vifungu vya maandiko tuliyosoma asubuhi ya leo sisi tunajitafakari na kujipima na ndipo nilipokuja lile swali imani yako iko wapi imani yako iko wapi unapojitathmini katika kipengele cha kukubali na kutii wewe unamtii Mungu kwa kiwango gani unamkubali na kumtii Mungu kwa kiwango gani kutokana na agizo lake kumbuka Yesu Kristo alisema katika maliko katika maliko 16 15 mpaka 16 na matayo sura ya 18 mstari wa 19 Nasema mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Kaihubiri njiri kwa kila kiumbe. Atakaye, atakaye. Amini. Na kubatizwa, ataokoka. Asiamini, atahukumiwa. Hiyo ni mali kwa 16, 15 Wewe unaposikia injiri inayo kutaka umwamini Yesu Kristo na umkubali awe ni bwana na mtawala wa maisha yako wewe imani yako iko wapi katika eneo hilo la kukubali na kutii pili unapokubali na kutii kumpokea Yesu Kristo ili upate msamaha wa dhambi kuna kujikana kujitoa mhanga kwa ajili ya Kristo kuna mambo ambayo unalazimika kuyaacha na unapoyaacha unajitoa mhanga kuyaacha Musa alijitoa mhanga akaacha heshima na nafasi ya kuitwa mwana wa binti farao ilikuwa na utukufu mwingi wa hali ya juu wewe yako mambo ambayo kama hujampokea Yesu Kristo kwa mwokozi wako hayo mambo yatakugarimu ama unamkubali Yesu Kristo ili uyaache hayo au unamkataa Yesu Kristo kwa ajili ya kuyalinda hayo naona yani kujitoa mhanga ni kujikana ni kuacha yale ambayo 
ukielinganisha na maadili ya kiimani Yesu Kristo anavyotaka lazima uache mimi nilipompokea Kristo nikiwa kijana nilikuwa na maisha ninayoyaishi ambayo kwa vigezo vya Yesu Kristo na wokovu wake bila kufundishwa na mtu mtu aliyekuwa ananihubiria mimi ni mpokea Yesu Kristo hakuwa anajua dhambi zangu maisha yangu yalikuwa ni maisha ya kuheshimiwa kwa sababu nilikuwa na vijisenti kabisa ila walikuwa wajua kama vijisenti <laughs> na vipataje nafanya nini kwa hiyo wakati naelezewa habari za kumpokea Yesu Kristo kazi kubwa niliyokuwa na tafakari <laughs> ni kwamba kumpokea Yesu Kristo maana yake inabidi niache hizi njia nazo ziishi za mapato yasiyo halali ambayo lazima kuvunja sheria na kukiuka miiko ya kiimani kwa hiyo lazima haya maisha niache yani kumwamini Yesu ninalazimika kuacha hiyo hiyo ilikuwepo ilikuwa wazi ndani yangu ni maana ninapotazama watu wanaookoka wa kizazi hiki na maisha wanayoishi ya kiroho yaletwa ya kiroho jinsi yasivyoendana na maadili ya wokovu wenyewe ninakuwa na wasiwasi kwamba hiki kinachoitwa wokovu wanachokikiri sio chenyewe kwa sababu wokovu ni mmoja hakuna wokovu wa sura mbili tatu wokovu ni mmoja kwa mimi nifufanye uamuzi wa kuokoka ila aliyokuwa ananiambia hakuniambia niache kwa sababu alikuwa hajui mimi naishije naona alikuwa hajui kabisa naishije lakini mimi nilikuwa najua naishije kwa sababu ndio maisha yangu ndio kwa nayaishi na kwa hiyo wakati nakubali kumpokea Yesu Kristo nilikubali na kutii na uo neno hilo la wokovu lakini hilo neno la wokovu nikaona sina namna ya kulitekeleza mpaka nijitoe muhanga nijikane kuacha 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 mambo ambayo kwangu yalikuwa ni faida kuacha mambo ambayo yalikuwa ni masra binafsi yalikuwa yananipa raha yanayofanya niwe na nionekane mtu wa maana katika katika mazingira ya kawaida tu kuomba mtu ana fedha na eh, na na vitu vya maana kuacha na nilipoacha <laughs> nilipoacha ili nigarimu ili nigarimu kwa sababu niliacha nikaacha nika, nika kweli na nikarahasara nikafirisika kabisa kwa sababu <laughs> niliacha sasa katika kuacha ulikuwa eh unaheshimika na kusalimiwa kwa sababu una viwango fulani vya maisha yanayoonekana kwa macho alafu ghafla unaacha na unapoacha kwa sababu sasa yale mapato uliozoea hayatakuwepo kwa sababu vile vyanzo vya mapato umeviacha katika kuviacha unaonekana sasa huna kitu <laughs> huna kitu alafu unaweza kushangaa vipi wasema ni watu tunavyo imani bwana imani 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 ovyo hii yani mtu akiingia kwenye imani hiyo hana maana yoyote naona hiyo sasa katika mazingira hayo baada ya kujitoa muhanga unakuja sasa katika hatua ya kumtegemea Mungu asilimia mia moja maana ni kwamba unaanza upya maisha unaanza maisha upya na ndicho ambacho binadamu wengi wanakiogopa 
kuanza upya maisha kuanza upya maisha si swala kuwa na mali haramu na nje haramu tu lakini pia hata mahusiano hii inazungumza sana vijana na hasa wa kizazi hiki mahusiano ya kingono ambayo ni haramu ambayo wanaishi kama maisha ya kawaida tu na napoambia sasa kumpokea Yesu Kristo anajua kabisa kwamba nikimpokea Yesu Kristo maana ya maisha ndebi ni aache ingawa nina wasiwasi na kizazi cha leo kama kinaujua ukweli huu kabisa kwa sababu uweze kumpokea Yesu alafu bado kaendelea na washirati bado kaendelea na zina hakuna uhusiano wa kumpokea Yesu na kuendelea kuishi maisha yale yale haramu najisi ambayo Yesu hayakubali ina maana tu takuwa tu ulichokifanya ni itikadi ulipokea tu itikadi ulioisikia au liingia katika mfumo huo wa kilokole kama fashion fulani hivi. Bas. Lakini hakuna 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 uamuzi uliofanya kutoka moyoni wa kumpokea Yesu Kristo na kuokoka kwa sababu ukifanya uamuzi huo kwa kumaanisha kitu takacho kitu kitu cha kwanza ni kuacha aina ya mtindo wa maisha unayoishi ambao unajua kabisa hii haimpendezi haikubaliki kwa Yesu Kristo watazana siku za Kiswahili sana kwamba haikubaliki haikubaliki kuna mambo ambayo hayakubaliki kwa Yesu Kristo sasa hasa hapo na sasa kwa vijana sio vijana tu hata watu wa, hata watu walio wanakuolewa kwa kwa watu walio wanakuolewa ambao wanaishi nje ya maadili ya kiimani Alafu anasema bwana asifiwe. Tazamaje Sharm TV? Msikilizaji. Umekuwa zikri? Kwa kwani umekuambia ukweli? Sio mimi naesema, wewe wenyewe unajua maisha yako. Mimi nakueleza kweli ya Yesu Kristo, kweli ya injili juu ya ushujaa wa imani imani yako iko wapi imani yako iko wapi tunaongea hapa imani yako iko wapi unaipimaje imani yako maisha yako uhusiano wako na Mungu ukoje kwa sababu hapo tunaposema imani maana ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayani na mambo yasiyoonekana ili hayo mambo yatarajiwayo uweze kuyashiriki ili uweze kupata yasiyoonekana kwa sasa lakini yawe halisi kwako kwa sababu ya kumtegemea Mungu imani yako iko wapi Mimi nilipofanya ule uamuzi mgumu wa kuokoka nikaamua kujikana kujitoa muhanga nikaacha nika nikawa katika hali ya kumtegemea Mungu nilionekana mufilis nilikuwa kama nimeishiwa kabisa lakini hicho kipindi nilichokiishi cha kumtegemea Mungu sikuwa nimelala usingizi nilikuwa na bidii katika kujifunza neno la Kristo wakati huo huo nikawa najifunza kuomba Mungu eh sisi wakati tunakoka tulifundishwa kuomba wenyewe na unafundishwa kuomba Mungu ujazo Roho Mtakatifu na nguvu zake ili uendelee kuomba Mungu we mwenyewe sio kuombewa we mwenyewe kuomba kwa hiyo nikawa na kipindi cha kuomba kujifunza kuomba nikawa muombaji wa mazoezi ya kuomba kwa hiyo muda wangu mwingi nikautumia katika kusoma neno nilisoma Biblia nzima toka kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo neno kwa neno katika miezi sita Nenda kwa lile kutoka kitabu cha mwanza sura ya kwanza mpaka ufunuo katika miezi sita. Kwa chuo changu cha Biblia cha kwanza <laughs> ilikuwa ni kusoma Biblia nzima kwa miezi sita. 
na mabadiliko niliyopata katika kipindi hicho cha miezi sita kwa sababu tayari nikosha kujifunza hata kuzungumza na Mungu na kuisikia sauti ya Mungu Mungu kuongea na mimi huku nje naonekana mufilisi sina kitu waelewa <laughs> lakini ushirika wangu na Mungu katika kipindi hicho ulikuwa wa viwango vya juu. Naweza kusema kuwapita hata wale niliowakuta katika imani ambao nilikuwa pamoja nao. Na baada ya kipindi hicho kupita kwa kuwa nalimtegemea Mungu ndipo zikafunguka njia vyanzo vingine vya mapato ambavyo sasa anayevifungua ni Mungu mwenyewe vyanzo vya mapato ya kuishi vinafunguliwa na Mungu mwenyewe kwa wale wanao mcha wanao mtegemea wanao muamini baada ya kumkubali Yesu Kristo baada ya kukubali na kutii baada ya kujitoa mhanga na kujikana ambako kuna kuwa na mapito yake lakini wakati huo huo wanamtegemea Mungu mpaka Mungu anafungua vyanzo vingine vya mapato. Hiyo ndiyo injiri ya Kristo. Ya kweli. Kama hujapitia mchakato huo hata kama umekaa katika imani kwa maana ya kuishi katika uwe ni ulokole, uwe ni wokovu, uwe ni utakavyouita. Kama ukupitia mchakato huo na ukapata mabadiliko katika mchakato huo kama nilivyokusimulia. Imani yako ni bure. Kwa sababu huna badiliko lolote huna ushuhuda na Mungu unayosema unamkiri humtegemei humwamini na kwa hiyo huoni matokeo ya kumwamini Mungu ndio maana ukipata tishio lolote la kawaida tu unaacha kusali unaacha kuomba tokea la kutokea tu umkumbuke Mungu na tafuta tu msaada kwa watu na sio kama tafuta msaada kwa watu kwa imani aa watu ndio Mungu wako na sio Mungu anaweza kuwatumia watu kukusaidia akiwa amewaagiza yeye wewe unawatafuta wao badala ya Mungu imani yako iko wapi Naomba uelewe kwamba siku suti siku suti kwa sababu ya udhaifu wa imani yako Ninakuhamasisha kuamua kufanya yale yanayotakiwa ili uone matokeo chanya ya kuamini. Nimezungumza mashujaa wa imani tumejifunza habari za Musa. Na alifanya maamuzi. Imani ni kufanya maamuzi. Maamuzi ya kukubali na kutii. Maamuzi ya kukubali na kutii itakayo kugarimu kujitoa muhanga kujikana kuacha mambo ambayo ni ya ni ya, ni ya sifa na fahari na raha lakini hayaendi hayalingani hayakubaliani na maadili ya kiimani kuyaacha kujitoa muhanga lakini pia kuishi kwa kumtegemea Yesu Kristo kama ndio chanzo cha kufanikiwa kwako baada ya kuwa mjitoa mhanga kuacha hayo mengine kama unataka kumpokea Yesu Kristo na kuokoka katika maana hii niliyokuelezea leo 
hapo sijali kama ulishaekoka hujaokoka nazungumzia kama ku, ku, kama kama wokovu nilioutaja kwako na namna ya kupokea na inayo kupasa kufanya na inayo kupasa kuishi kama hujapitia mchakato huu basi leo asubuhi ndio fursa na yakupa ya kwanza maisha mapya kwa Yesu kama uko tayari kuanza maisha mapya kwa Yesu katika mchakato huu basi sali sala hii pamoja nami sema Mungu Baba katika jina la Yesu leo nimetambua maana ya kuamini na kuokoka ninatubu na kugeuka na kuamua kukubali na kutii injili hii ya wokovu na ninajikana na kujitoa muhanga kwa ajili ya Kristo kwa kuacha mtindo wa maisha ya kuasi na nita kutegemea Mungu mia moja kwa maisha yangu iliyobaki duniani kama umesali kwa kumaanisha maneno haya leo umeanza upya maisha ya imani ninaomba unitumie majina yako mawili kwa ujumbe mfupi kusema uko wapi na uniambie askofu leo nimetubu na kuokoka kwa tafsiri ya wokovu ulio nifundisha nami nitakutumia ujumbe sasa kabla tujaenda kuomba na kurusha kwa mchungaji pita atakupa namba ya simu ambayo unataka sasa unitumie ujumbe mfupi majina yako yote mawili mahali ulipo na kusema leo nimetubu na kuokoka mchungaji pita umari na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanywa namba ya kufanya hivyo ni 0677084441 namba ya kufanya hivyo kumweleza askofu mkuu kwamba umeyatoa maisha yako kwa Yesu kupitia kipindi hiki cha ana kwa ana ni 0677084441 kwa kifupi kabisa tajia majina yako mawili na useme pale ulipo ukisema baskofu nimeokoka katika kipindi hiki cha ana kwa ana 0677084441 lakini pia kama unataka kuchangia vipindi hivi vya ana kwa ana alamsiki na kwa Yesu tunasimama unaweza kufanya hivyo kuchangia kwa Mpesa namba 0766777122 namba ya Mpesa ni 0766 saba 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 moja mbili sita nikukumbushe pia baada ya sehemu hii ya ana kwa ana katika kipindi hiki cha tumke pamoja saa 12 kamili itakuwa ni wasaa wa tumke pamoja aliyojiri ni uchambuzi wa habari zilizojiri katika saa chache zilizopita Jessica Matthew pamoja na Gustav Kiondo watakuwa pamoja nawe lakini saa moja kamili itakuwa ni mwangaza wa siku utakuwa ni uchambuzi wa habari hali kadhalika Gaston Kiondo pamoja na Jessica Matthew watakupitisha katika mwangaza wa siku kwa uchambuzi wa habari na itakafika pale saa moja nusu itakuwa mapitio ya magazeti katika tuamke pamoja mubashara kupitia Shalom TV online na wapo Radio FM basi baada ya uwezeshaji huo na kurudisha kwake askofu mkuu Sylvester Gawanywa aweze kuendelea na kipindi hiki cha ana kwa ana ndani ya tuamke pamoja baba askofu mkuu Sylvester Gawanywa Asante mchungaji Peter kwa uwezeshaji huo. Mtazamaji na msikilizaji baada ya sala ya toba sasa 
na nataka tujiandae kwa ajili ya kuomba pamoja tunapoomba pamoja e, kama ambavyo tumesikia katika taarifa za habari Mheshimiwa Rais akiwa chato pamoja na mengine aliyoyahutubia alitoa pendekezo kama wiki hii ingefanyika ibada ya shukrani na akasema tuliomba Mungu na sasa ni vizuri tukamshukuru Mungu kwa wasioamini wataona kama ni upuzi kwa sababu corona bado ipo maambukizi bado yanaendelea sasa tunamshukuru Mungu kwa lipi mtazamaji nilivyomsikiliza mheshimiwa rais hakusema tushukuru Mungu kwa sababu corona haipo alisema tumshukuru Mungu kwa sababu sisi Tanzania tumeamua kumtegemea Mungu kwa hiyo tunamwamini Mungu na corona haitatawala bali Kristo ndiye atakayetawala kwa hiyo tunapokwenda kumshukuru maana yake ni kwamba tunatambua uwezo wake na mamlaka yake kwamba yeye ndiye mdhibiti mkuu wa maambukizi na hatutaendelea kufa bali waliogoa watapona na tutaendelea na maisha kama kawaida kwa kumshukuru Mungu maana yake tunatekeleza e, imani yetu kwake kwamba tulikusha kumuomba na hatuwezi kuendelea kufanya e, marudio ya kuomba tushukuru ndivyo ambavyo nataka nikukumbushe na kukuweka vizuri mtazamaji na msikilizaji asubuhi ya leo kuomba sio ushirikina sio ramli kuomba ni kuwasiliana na Mungu aliyeumba mbingu na nchi na aliyetuumba sisi na ambaye amesababisha tuwepo kwa hiyo kuomba ni kuabudu ni kutambua Mungu uwepo wake lakini pia kukaribisha uwepo wake katika maisha tunayo ishi kila mtu mahali pake kwa hiyo ili uwepo wa Mungu uwe pamoja na sisi lazima kuamini na ndio somo tunalopitia imani yako iko wapi mimi ninaamini kwamba kwa mka kwako pamoja na mimi na kunisikiliza mpaka sasa hiyo ni imani kwa Mungu mtu asiye kwa imani kwa Mungu hawezi kuwa pamoja na mimi kwa muda wote huu karibu saa nzima na kwa sababu umekuwa pamoja na mimi mpaka sasa nami nakwenda kuomba kwa ajili yako ili ulinzi wa Mungu uwe juu yako na mpaka tutakapokutana jioni alamsiki kwa ajili ya kuhitimisha siku basi hivi sasa tuombe Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa radio kwa kushiriki kipindi hiki ujumbe huu neno hili na wote waliotubu na huyu ambaye ameendelea kushikilia e, simu yake mkononi akitazama kipindi hiki na kusikiliza kipindi hiki ulinzi wako uwe juu yake kutwa nzima maeneo yote yanayohusu namna ya kuishi riziki ya siku ipatikane kwake na kwa familia yake kwa kuwa amekutegemea wewe 
afya yake iwe salama dhidi ya maambukizi ya maradhi yoyote iwe corona au magonjwa mengine hayo katika jina la Yesu Kristo yasimpate yasimdhuru kwa sababu amekutegemea wewe ndio maana tumeamka pamoja katika kipindi hiki cha ana kwa ana katika jina la Yesu Kristo Amina Tazamaji wa Shalom TV na kushukuru kwa kuwa pamoja na mimi katika kipindi hiki na ninapenda kurudia tena wewe ambaye ulifanya toba katika sala niliyokuongoza usiache kutuma ujumbe mfupi ukitaja majina yako mawili na mahali ulipo na kwamba leo umetubu na kuokoka kwa tafsiri ya injili niliyokuhubiria asubuhi ya leo na usiache kufuatilia matangazo yanayoendelea baada ya kipindi hiki lakini pia usiku wa saa moja na nusu tutakuwa pamoja kwenye alamsiki kuendelea na ujumbe huu wa mashujaa wa imani na tutakuwa na shujaa mwingine ambaye tutaanza kupitia ushujaa wake wa imani madhumuni ni kwamba tunaposoma mashujaa wa imani tunajifunza kwao na sisi kufanya imani zetu ziwe thabiti na kuleta matokeo chanya kama wenzetu waliotutangulia ninakurudisha kwa mchungaji pita kwa ajili ya kuhitimisha kipindi hiki mchungaji pita na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanywa asante sana kwa ajili ya wakati mzuri huu wa ana kwa ana ndani ya kipindi cha tuamke pamoja asubuhi ya leo nikukumbushe tu wewe ambao umeyatoa maisha yako kwa Yesu kupitia kipindi cha ana kwa ana basi tuma ujumbe mfupi ukisema majina yako mawili na pale ulipo kuja namba 0677084444 nne moja namba ya kutuma ujumbe fupi ni 0677 moja lakini kama unataka kushiriki kuchangia vipindi hivi vya ana kwa ana meza ya busara ala msiki na kwa Yesu tunasimama unaweza kufanya hivyo kwa kuchangia kwenye Mpesa namba 0766777126 namba ya Mpesa ni 0766777 moja mbili sita na jina litakuwa ni Sylvester Gamanywa. Nikushukuru kwa kuamka pamoja nasi katika wakati huu wa tomke pamoja ikiwa ni sehemu ya kwanza na hapo saa kumi na mbili kabili Agustino Kiondo pamoja na Jessica Matthew watakuwa pamoja nayo katika sehemu ya pili ya tomke pamoja ambayo ni yale ujiri na vile vile wataendelea kuwa pamoja nawe mpaka pale saa mbili kamili watakwangaza wa siku kutakao na uchambuzi wa habari mbali mbali ambazo zimetokea katika saa chache zilizopita katika nchi yetu. Kwa niaba ya kru nzima ya tumekuletea kipindi hiki cha ana kwa ana, mimi mchungaji Peter Omari mweze shadi na mdo mchache basi tutakuwa na hiyo ya pili tu mkapo moja ya Nigeria. Asante na endelea kutazama Shalom TV online na kusikiliza wapo wa
Habari za asubuhi mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Red FM 98.1. Nikukaribisha tena ni matumaini yangu mzima wa afya. Nikukaribisha katika kipindi cha tuamke pamoja ambacho kilianza kuanzia muda wa saa moja na ulipata nafasi ya kuwa naye Askofu Sylvester Gamanywa katika kipindi cha ana kwa ana. Kwa muda huu ni kipindi cha yaliyojiri na tumeweza kukuandalia mambo kadha wa kadha katika kipindi hiki kutokea hapa nchini Tanzania. Bila kupoteza wakati mimi naitwa Jessica Methu lakini siko peke yangu niko na mshiriki mwenzangu Agustino Kiondo. Habari ya kwako? Salama kabisa Jessica. Unaendeleaje? Ninamshukuru Mungu nimeamka vyema kabisa. Na kuona na leo nikiwa ni siku ya pili eh, katika kipindi hiki cha tuamke pamoja tukiwa live kabisa. Mm. Unajisikiaje tena? Ah najisikia kumshukuru Mungu moyo wangu umejawa na shukrani mm. mbele za Mungu. Mkwale. Na bila shaka hata watazamaji wa Shalom TV online katika YouTube lakini mm. pia wapo Red FM 98.1 basi watakuwa na furaha pamoja nami. Na ninaona tabasamu hilo mm. si haba Mungu ni mwema anazidi kutupigania. Naam. Mtazamaji wa Shalom TV na msikilizaji wa Wapo Red FM 98.1 kwa siku ya leo kama nilivyokuambia hapo awali tumeweza kukuandalia taarifa mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania na tukianza na taarifa ya kwanza nasema shughuli za utalii biashara za anza baada ya Tanzania kufungua anga la ndege uh, Waziri wa Utalii Hamisi Kigwangala atoa mwongozo kuhusu kufunguliwa uh, sekta ya utalii hapa nchini baada ya kujiridhisha na mwenendo wa corona na utasikia mbunge wa Kilombero lijuali kali amwaga machozi bungeni huko kimuomba speaker wa bunge ridha ya kumpokea kujiunga na chama cha mapinduzi CCM hayo ni kwa uchache tu lakini mengi zaidi ni kuombe tusisugee hapo ulipo kwa mtazamaji wa Shalom TV online lakini pia kwa msikilizaji wa wapo Red FM bila kupoteza wakati tuanze rasmi sasa uchambuzi wa taarifa hizi Tukianzia huko Dodoma, serikali imetangaza rasmi kufungua anga lake na kuruhusu ndege zote zikiwemo za watalii na kibiashara kutua na kupita katika anga la Tanzania ambalo lilikuwa limefungwa tangu kuingia kwa virusi vya ugonjwa wa COVID-19. Mhandisi Kamwelwe amesema ndege zote za kibiashara, misaada, kidiplomasia na dharura na ndege maalum zitaruhusiwa kuruka na kupita juu ya anga la Tanzania kama ilivyokuwa hapo awali. Ndugu wana habari baada ya tathmini ya mwenendo wa ugonjwa huo hapa Tanzania. Kama ilivyoelezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana tarehe 17 Mei 2020 alipokuwa akishiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la KKKT Chato imebainika kuwa udhibiti wa ugonjwa huo umeendelea kuimarika na kuwa wagonjwa wamekuwa wakipungua katika vituo mbalimbali vya afya nchini hivyo serikali inatangaza kufungua anga lake rasmi kuanzia leo tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2020 kupitia tangazo hili natamka kuwa ndege zote za kibiashara misaada kidiplomasia dharura na ndege maalum zinaruhusiwa kuruka kutua na kupita juu ya anga la Tanzania kama ilivyokuwa awali tangazo hili linafuta tangazo la tarehe saba Mei 2020 lililoweka zuio kwa ndege za abiria za mashirika ya kimataifa kuingia nchini taratibu zote za kiafya zilizowekwa na shirika la afya ulimwenguni World Health Organization pamoja na Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto ya Tanzania zitazingatiwa hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa abiria wote watakaoingia au kuondoka ndani ya nchi wanapimwa joto na endapo watahisiwa kuwa na viashiria vya virusi vya COVID-19 watawekwa sehemu maalum isolation places kwa ajili ya uchunguzi zaidi endapo abiria yeyote atabainika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona taratibu za kiafya zitazingatiwa
Wakati waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwele akitangaza rasmi kufungua anga na waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa Hamisi mheshimiwa Dr. Hamisi Kigongala akatoa muongozo kuhusu kuendelea kwa shughuli za utalii nchini katika kipindi hiki cha ugonjwa wa COVID-19. Akizungumza na uandishi wa habari Dr. Kigongala amesema shughuli za utalii zitarejea rasmi huku akisisitiza akisisitiza kuwa Tanzania itafuata utaratibu wa kujikinga na kuwakinga watalii dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kwa kufuata na kuzingatia maelekezo ya Wizara ya Afya wa Shirika la Afya Duniani WHO Baadhi ya nchi zinaanza kuruhusu raia wake kusafiri kwenda nje ya nchi. Hal kadhalika mashirika kadhaa ya ndege yamepanga kuanza tena kufanya ziara za kimataifa. Na baadhi yao wataanza safari za kimataifa mwishoni mwa mwezi huu. Katika kikao cha wizara na wawakilishi wa wadau wa utalii tulikubaliana hatua ambazo serikali na sekta binafsi zitachukua ili kuwapa imani watalii kuanza tena kuja hapa Tanzania. Hatua hizi zina malengo makuu mawili. Kwanza, tutachukua hatua kuhakikisha watalii wanaoingia hapa nchini hawato leta virusi vya corona. Mashirika ya ndege yatakuwa na jukumu la kuhakikisha abiria wote wanapimwa virusi vya corona na wale wenye virusi hawataruhusiwa kusafiri kuja nchini tutaruhusu watalii kuingia nchini tu pale ambapo tutapata ushahidi kwamba watalii hao hawana virusi vya corona. Kwa hiyo ni vyema watanzania wajue kwamba jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunalinda afya za watanzania kwa kadri inavyowezekana. Lengo letu la pili ni kuhakikisha kwamba watalii wanapoingia nchini wanakuwa salama na hawaambukizwi virusi vya corona. Baadhi ya nchi zinaanza kuruhusu raia wake kusafiri kwenda nje ya nchi. Hal kadhalika mashirika kadhaa ya ndege yamepanga kuanza tena kufanya ziara za kimataifa. Na baadhi yao wataanza safari za kimataifa mwishoni mwa mwezi huu. Katika kikao cha wizara na wawakilishi wa wadau wa utalii tulikubaliana hatua ambazo serikali na sekta binafsi zitachukua ili kuwapa imani watalii kuanza tena kuja hapa Tanzania. Hatua hizi zina malengo makuu mawili. Kwanza, tutachukua hatua kuhakikisha watalii wanaoingia hapa nchini hawato leta virusi vya corona. Mashirika ya ndege yatakuwa na jukumu la kuhakikisha abiria wote wanapimwa virusi vya corona na wale wenye virusi hawataruhusiwa kusafiri kuja nchini. Tutaruhusu watalii kuingia nchini tu pale ambapo tutapata ushahidi kwamba watalii hao hawana virusi vya corona. Kwa hiyo ni vyema watanzania wajue kwamba jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunalinda afya za watanzania kwa kadri inavyowezekana. Lengo letu la pili ni kuhakikisha kwamba watalii wanapoingia nchini wanakuwa salama na hawaambukizwi virusi vya corona. Baadhi ya nchi pia waziri Kigwangala amesema serikali itahakikisha wanatoa huduma watoa huduma walioko kwenye mnyororo wa utalii kuanzia katika viwanja vya ndege, hotelini na kote wanakohudumia watalii wanazingatia taratibu za kiafya ili kuwalinda watalii wanaokuja hapa Tanzania dhidi ya virusi vya corona. Aidha amemshukuru Aidha Waziri Kigongala amemshukuru Mheshimiwa Dr. Joni Pombe Magufuli amekumradhi. Aidha 
Waziri Kigwangala amemshukuru Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kufungua tena anga la Tanzania na kondoa sharti la watalii kukaa kwenye karantini kwa siku 14 wanapoingia hapa nchini Tanzania. Pia Waziri Kigwangala amefafanua kuwa wahudumu wote walioko kwenye mgogoro kwenye mnyororo wa utalii watakuwa wanapimwa mara kwa mara pale wanapojichanganya na watu wengine ili kuhakikisha hawana virusi vya corona. Tukiachana taarifa hiyo tuelekee huko mkoani Dodoma. Mbunge wa Kilombero Peter Lijualikali kupitia chama cha Chadema amebubujikwa na machozi bungeni jijini Dodoma hapo jana. Huku akimuomba spika wa bunge Job Ndugai ridhaa ya kumpokea kujiunga na chama cha mapinduzi CCM pale muda wake wa bunge utakapokwisha kwa kuwa amechoka kuendelea kutumikia vibaya ndani ya chama chake cha sasa. Mbunge huyo amesema hayo bungeni jijini Dodoma katika mkutano wa 19 wa bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa speaker, nashukuru kwa nafasi hii. Mheshimiwa speaker, awali ya yote nachukua fursa hii kuishukuru chama changu cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema wa tango 2013 mkoa diwani wakata ifakara 2015 nikagombea udiwani wakata ifakara na ubunge wa Kilombero nikashinda udiwani na ubunge pia mpaka leo kwa kwa heshima kabisa na kiheshimu na ninawashukuru kwa kunipa fursa zote hizi lakini pia ni mshukuru aliyekuwa meya wa Dar es Salaam ndugu meya ndugu Mwita lakini pia ni mshukuru rafiki yangu Daniel Ngogo Nashukuru pia na watu wengine ambao baada hii saga ya kutokea na wenzetu wakaambiwa wasiingie bungeni na kweli wakati hao watu wawili wamenipigia simu nimesema nao sana kwa hiyo nashukuru fursa hii kwa shukuru sana Mheshimiwa speaker nitamani ni niseme kiwalisia uamuzi wa kuambiwa tusije huku bungeni au kuwa democratic wala hapokuwa na makubaliano yoyote huu ni kweli e, kama itapatikana nafasi nyingine nitasema kwa kirefu lakini watu wanaambiwa tumeingia huku kufata posho wakati mimi mkuja hapa kufanya kazi yangu ya kibunge na nimejisikia vibaya na hiyo ni against kabisa na utu wangu kwamba kuonekana nimekuja hapa tu kwa ajili ya posho taswira uende kaonekana kwamba wabunge wa Chadema tunakuja bungeni kwa sababu tu ya posho kitu ambacho binafsi sikuja kwa ajili ya posho kama kuna watu huwa wanawaza wakija hapa ni kwa ajili ya posho mimi sikuja hapa kwa ajili ya posho nikuja kwa ajili ya watu wa Kiombero walionituma nifanye kazi Kwa hiyo nitaka watu wajue kwamba hapakuwa na makubaliano kulikuwa na amri na tulipo oji msingi wa amri hii msingi wa hujai ni nini hapakuwa na majibu unaambiwa hili nagizo tekelezeni Mheshimiwa speaker tulihoji tunatoka Tunakwenda karantini siku 14. Hebu mtuambie viongozi, baada ya siku 14 tunarudi wapi? Vitu hivi hivi na watu wale wale ambao hawajapima wala hawajaka karantini. Tukahoji. Chama kimeshasema tusifanye siasa hata za nje ya kwenye majimbo yetu. Kusiona vikao vya ndani wala mikutano ya nje kwa sababu ya corona. Unapotuambia tukae 14 days hapa tusiingie bungeni na sema sema yote. Bungeni tunarudi kwa uja gani? Corona imeisha au haijaisha? Hebu mtuambie kama ndio shughuli ya kwetu imeisha kujipanga na uchaguzi mkuu mtuambie viongozi. Mheshimiwa speaker mimi niliingia bungeni siku lala siku mbili maumivu ndani ya moyo wangu kwa sababu ya chama changu. Mimi mheshimiwa speaker nimekaa jela miezi sita. Nilifungwa miezi sita jela. Miezi sita kaje la mimi nifunge kwa sababu ya chadema kwa sababu imani yangu kwenye chama hiki leo nakuja kutemeza jibu wangu na mbingo sababu ya poi
Mushma speaker Mumia Huyo ni mbunge wa Kilombero Peter alijua likali kupitia chama cha upinzani cha Dema lakini baada ya kuzungumza hayo mbunge huyo speaker wa bunge Job Ndugai akapata nafasi ya kujibu hoja yake hakika wabunge wengi tunaona madhira ambayo wabunge wenzetu wanapitia hasa wa chama cha chadema mnapitia magumu makubwa leo asubuhi umetoka kidogo kwenye vyombo sikujua kama hili linajitokeza lakini kwa kuzungumzia exactly hili hili mfumo vya mavingi haukuanzishwa kwa makusudi haya ambayo watu fulani fulani ndani ya baadhi ya vyama sasa wao wamejigeuza kuwa vyama vile ni kampuni zao binafsi wanafanya wanavyotaka wanawaburuza wabunge wao wanawateka nyara wabunge wamechaguliwa na wananchi waje kwenye bunge hapa wawakilishe wananchi walete shida za wananchi kwa serikali na serikali iko hapa kwa ajili ya kupokea kusikiliza na kufanyia kazi hoja mbalimbali za wabunge lakini wabunge ni kuburuzwa leo ingieni kesho msiingie kataeni fanyeni hivi ili mradi mbunge tena hana hana nafasi walio na nafasi ni kinachoitwa chama ambacho ni mtu baya sana ngumu sana nani asiyejua baadhi ya wabunge wanawake wa chama hiki walivyopita katika mazingira magumu nani ajui mkishaishi si mnajifunza mengi si mnajua mengi kwa nini mtu huyu awe hivi speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Jobu Ndugai na hapo alikuwa akijibu hoja ya mbunge wa Kilombero Peter Lijuali Kali. Turudi uh, turudi turejee nyuma kidogo kiondo katika story ya uh, mhandisi Isaac Kamwele ya kufungua anga la Tanzania. Naona sasa mambo yanakwenda vizuri, maambukizi sasa yameshuka na sasa zile sekta ambazo zilikuwa zinaingiza kipato ama mapato katika nchi yetu sasa zinaanza kufunguliwa kidogo kidogo hii ni habari njema na tumesikia uh, mhandisi Kamwele aliposema kwamba hiyo inaanza rasmi na imeanza hapo jana na maana utekelezaji basi utekelezaji wenyewe unaanza leo na mambo na, na siku nyingine zinazoendelea labda wewe kwa kwa jinsi unavyoona kwamba sasa tunaingia katika masuala ya ukusanyaji wa mapato na kufunguliwa kwa anga lakini pia masuala ya utalii ni moja ya uh, ni moja ya sehemu ambayo ilitu, ilikuwa inatuletea mapato nchini lakini pia fedha za kigeni. Labda we unalionaje hili kwamba sasa tumefikia kwenye hatua nzuri, tunaelekea kuzuri, mambo yatakuwa mazuri hapo baadaye. Hii hi ni habari njema, mm -hmm. Yeska, ni habari njema kwa Watanzania lakini pia kwa serikali yetu ya awamu ya tano chini mm -hmm. ya Dr. Uh, Magufuli mm -hmm. uh, kwa sababu sekta ya anga ni moja ya eneo nyeti ambalo linaingiza pato ama kuchangia pato katika serikali yetu yes. mm -hmm. uh, lakini pia kama ulivyosema fedha za kigeni uh, kwa hivyo kufunguliwa mataarifa hii ya kufunguliwa tena kwa anga hili mm -hmm. uh, basi inaleta habari njema hasa katika ukusanyaji wa mapato mm -hmm. Uh, ukiangalia pia hata sekta ya utalii uh, utalii ni moja ya sekta kubwa sana ama chanzo cha mapato katika taifa mm -hmm. uh, kwa hivyo kwa uh, hali hii ama kwa taarifa hii sasa manake hiyo ni habari njema uh, si tu kwa serikali katika ukusanyaji wa mapato lakini hata kwa mwananchi mmoja mmoja hasa katika mikoa ile ambayo uh, inahusika na utalii kama vile Kabisa. Arusha mm -hmm. na kwinginepo kwa sababu pia wananchi wa mahali pale wanategemea uh, watalii uh, kwa ajili ya kuweza kujiongezea kipato mm -hmm. uh, kwa maana kupata ajira na na kadhalika. Kwa hiyo ni habari njema kwa kweli. Tumeona pia waziri Kigwangala naye hakuwa nyuma, yeah. akaongea basi na, kama mwe, uh, kama anga limefunguliwa basi itakuwa fursa kwa watu se, uh, kutoka sehemu mbalimbali kuweza kuingia nchini. Yeah. Na tumeona serikali bado haijawasahau, bado inachukua tahadhari kwamba ugonjwa bado upo 
na tahadhari bado ziendelee kuchukuliwa kwa sababu sio kufunguliwa kwa anga na maswala ya utalii basi tunaamini kabisa ugonjwa utakuwa umeisha lakini ugonjwa bado upo na watu wazidi kuchukua tahadhari ili unalionaje kwa serikali kwa sababu sawa imeamua kufanya hivyo lakini mm. bado ugonjwa upo sasa nini ambacho unakiona hapo ninachokiona uh, kwanza ni jibu kwa watu wenye mitazamo hasi mm. juu ya serikali ya Tanzania uh, baada ya rais uh, kuruhusu shughuli za kiuchumi kuendelea mm -hmm. uh, wakati ambapo mataifa mengi duniani yakiwa yamefunga ya mipaka yao mm. na kutoruhusu uh, lile katazo la kuto kutoka nje E, kwa maana kuchukua e, kuchukua hatua zaidi za kujikinga na corona. Sasa hii inatoa taarifa kwamba e, pamoja na rais wetu kuruhusu shughuli kuendelea sika na kwamba yeye anapuuza e, ugonjwa huu kama haupo. Anajua upo, upo. Mm -hmm. na ndio maana basi ana, anasema e, shughuli ziweze kuendelea. Lakini wakati huo tukiweza kuchukua tahadhari kama zinavyotolewa mm -hmm. na uh, sekta ya afya lakini pia na shirika la afya duniani. Kwa hiyo ni jibu kwa wale wenye mitazamo pengine eh, kinyume kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia eh, kwa serikali yetu ya Tanzania. Tunajali mm -hmm. eh, kwa hiyo yote yaende pamoja. Mm -hmm. Uchumi lakini wakati huo tukilinda pia afya za watu wetu. Ni habari njema hizi kwa kweli. Naam ni habari njema kweli. Kabisa kabisa. Msikilizaji uh, mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Uapo Red FM bado unaendelea kusikiliza bado unaendelea kutazama na kusikiliza kipindi cha toa mkipa moja. Hii ni segmenti ya ya liojiri. Na hapa tunazili kukuwabarisha tarifa mbalimbali mbali ambazo maweza kuzisikia, lakini pia kuzitazama kupitia hapa Shalom TV. Tulikuwa tuna, uh, tuna weka mambo saha, mambo sawa katika swala hili la kufunguliwa kwa anga. Labda siju kutakuwa kuna maoni gani kutakuwa kwako msikilizaji na mtazamaji wa Shalom TV. Unaweza kutupa maoni yako kupitia hilo, lakini pia uh, Kuna mambo mengi ameweza kuongelewa na waziri kigwangala lakini pia ukiachana na hayo Rais Magufuli naye aliweza kusema kwamba anafungua vyuo lakini pia anafungua viwanja vya michezo lakini pia tumeweza kusikia waziri Kamwele na akisema kwamba amefungua anga na waziri wa utalii naye Mheshimiwa Kigwangala naye akasema mm -mm, kama anga limefunguliwa basi na mimi nipate fursa kutoa muongozo kuhusiana na masuala ya utalii hilo ni jambo jema kwa nchi yetu ya Tanzania kwa sababu tunaona kabisa mambo sasa hivi yanakwenda vizuri japo kuwa tunazidi kupambana na ugonjwa wa corona. Hiyo ni hali nzuri tunakoelekea japo kuwa corona ipo basi tuendelee kuchukua hatua zaidi ili tuzidi kupigana ama kujilinda zaidi na ugonjwa huu. Kwa sababu kama mashuhuli nyingine zote za kibiashara, shughuli za uendeshaji wa mambo mengine yataendelea basi kuna haja zaidi ya mimi na wewe mtazamaji na msikilizaji ya kuendelea kujikinga zaidi. Waziri wetu na serikali yetu kupitia uh, rais dr John Pombe Magufuli alifanya jambo la muhimu sana na jambo kubwa sana kuona kwamba kuna hakuna haja ya kuweka amri ama katazo la watu kutotoka nje hiyo ilikuwa ni ni, ni, ni ni maono ni maono, ni maono mazuri sana kwa rais wetu tunaona mataifa hata yale e, mataifa makubwa mm. na yameanza kufuata nyayo yameanza kufuata nyayo kwa sababu mm. mambo ni magumu mm. mambo ni magumu lakini baada ya rais kusema sasa ha, hakuna lockdown, hakuna lockdown. Hatuka, hatu, hatuwezi kukataza watu watoke nje kwa sababu mm. tunaona kabisa maisha ya Tanzania mm. ni yale ya kutoka nje kila siku yeah, ya kwenda kutafuta kila siku sasa mm. unaposema waweke ndani mm unategemea nini janga lingine zaidi ya corona naam kwa sababu eh, kama ulivyosema wengi wao wanategemea kutoka ili kuweza mm. kujipatia kipato mm -hmm. eh, cha kuweza kuendesha familia zao mm -hmm. kwa hivyo rais aliona mbali na kwa kweli tunampongeza kongole kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Red FM kipindi cha leo jiri kwa wakati huu kimeishi hapa lakini tu ni kuombe usisonge kando ya, ti, uh, ya TV yako nikimaanisha YouTube lakini pia usisonge uh, Wapo Red FM kwa sababu kuna mengi ambayo tumekuandalia na ikitoka kipindi hiki cha leo jiri kinafuata kipindi cha mwangaza wa siku hapa tutaweza kupata nafasi tutapata nafasi ya kuweza kusikiliza mambo kadha 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 wa kadha ama kujadili taarifa mbalimbali ambazo tumeweza kuzisikia hapo awali lakini kwa muda huu tupate muziki na matangazo tutakaporejea ni kipindi cha mwangaza wa siku mimi ni Jessica Matthew
yes ni bisi aishimbe zibichi chini ya skofu silivesa gamanywa na jopo la wachungaji wa bisi aishimbe zibichi dar es salaam wanakukaribisha katika ibada zilizojawa na nguvu za roho mtakatifu fundisho sahihi la imani pamoja na maumbezi ya kinga dhidi ya mashambulizi ya magonjwa bila kusahau maumbezi ya ujazo wa roho mtakatifu ushauri wa kibiblia na maumbezi kwa njia ya simu ambao umeshuhudia maelfu ya watu wakifunguliwa kwa jina la Yesu Kristo Jinsi ya kufika popote unapotokea panda na dala zinazoelekea tegeta bagamoyo ama bunju ama ukitokea tegeta bagamoyo ama bunju kituoni cha jogoo mkono wako wa kushoto ukiwa unatokea unatokea tegeta ukiwa unatokea uelekee wa mwenge baada ya kushuka kituoni tazama nyuma kuluri kutoka utakiona kiwanda cha intercheck ambacho kiko barabarani kabisa rudi nyuma mpaka katika kiwanda hicho na karibu kabisa utaliona bango ku inalolekeza jinsi ya kufika siku ya Jumapili ibada huanza saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana kwa mawasiliano zaidi 0754 6 8 9 6 4 6 7 5 4 3 2 1 0754 6 8 9 6 5 4 3 2 1 Everybody walking on the waters Guess I'm trying to say I'm really focused Would Jesus see my heart or be your show cause And I will show you, show you, show you Yes, what I got back can do, can do, do oh. Take me when you're going higher So I'm going higher Yes, I'm going higher yeah. I will fall off the love You, you know that I will follow, 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 follow you Cause you have turned my life around Turn my life around So I will follow, 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 follow you Cause you know and you know I'm addicted So I'll follow you wherever you go Cause you know that you know I'm addicted So I'll follow you wherever you go You got me dancing kidoko You got me dancing kidoko You got me looking for you You got me looking for you You got me searching for you You got me dancing kidoko You got me dancing kidoko You got me looking for you You got me looking for you You got me searching for you So I'll follow for love Follow, you do know that I will follow, 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 follow you You've turned my life around, life around Follow, 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 follow you Follow, you where you go and I will follow you Wherever you go and I will follow you You're gone, I will follow you 
Ananiambia wako watu ambao wamefungwa migu yao hawawezi kwenda kwenye biashara hawawezi kwenda kwenye elimu hawawezi kwenda kwenye digrii zao leo ninatangaza yoko bwana ama bwana anakwenda kuifungua migu yako hojawahi kwenda sasa utakwenda utaenda nasema utaenda hata kama meroka Utaenda, utaenda, utaenda Wakanisa la EAGT City Center Lililopo maeneo ya mtoni mtongani jirani kabisa Na daraja la juu la reli ya tazara Bara bara ya kilwa jijini Dar es Salaam Ana kukaribisha katika ibada maalum Ya maombi na mbezi Ni siku maalum ya kufunga na kuomba ni siku maalum ya kuponywa magonjwa yote. Ni siku maalum ya kufunguliwa katika vifungo vya kisi. Ni siku maalum ya kukombolewa kiafya na kiuchumi. Maana Bwana anasema katika kutoka 23 msari wa 25 hadi wa 26 nitakuondolea magonjwa yote. Hakuta kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba. Ni Jumamosi hii kuanzia sambili kamili hadi saa kamili za asubuhi ndani ya kanisa sala EAGT City Center watu wote mnakaribishwa yote kwa moyo wewe bwana Gazo, mkuu wa chuo cha TMLC Talented Moral Leadership College anakutangazia program mpya za theolojia ngazi ya stashahada na shahada au diploma na degree kwa lugha ya Kiingereza iliyohakikiwa na Aptea Association for Pentecostal Theological Education in Africa kwa sasa inatolewa kwa njia ya mtandao au online na wanafunzi wameshaanza kukaribishwa kujisajili pia kuna kozi za cheti na stashahada kwa Kiswahili na adili kwa mtandao kwa mawasiliano zaidi 0713357437 0713357437 karibu sasa online upate elimu ya theolojia kwa gharama nafuu Kupenda we, we, we Kuna kama we, we, we Ule mwangu wele, we, we Kuna kama ye, ye, ye Kila koti litapigwa 
Kila jicho na ulimi utakiri Komba wewe ni Yesu Wewe ni Mungu Ulikufaa kwa ajili yetu Nimekuweka pepe hapa moyoni hapa Yesu hapa moyoni Nimekuweka pepe hapa moyoni hapa Yesu hapa moyoni Wendi neno langu tunda la moyo wangu Wendi mwanga wangu kuvu ya nafsi yangu All I know you're the only one that I want in my life All I know you're the one that I need in my life Nakupenda kwe 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 Kuna kama kwe 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 Mwangu wele kwe kwe Kuna kama kwe 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 Hapa moyoni Hapa Yesu Hapa moyoni Nimekuweka pepe hapa moyoni hapa Yesu hapa moyoni Nimekuweka we hapa moyoni hapa moyoni Kazo jinsi Tony anavokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani. Nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia uzio upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini, pamoja na supermarket. Matumizi yake yanafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au lojorobi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi, kisha mrishe mtoto. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wile zenye ufadhili virutubishi vya boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Simbe zibichi chini ya skofu silivesa gamanywa na jopo la wachungaji wa bisi aishimbe zibichi dar es salaam wana kukaribisha katika ibada zilizojawa na nguvu za roho mtakatifu fundisho sahihi la imani pamoja na maumbezi ya kinga dhidi ya mashambulizi ya magonjwa bila kusahau maumbezi ya ujazo wa roho mtakatifu ushauri wa kibibilia na maumbezi kwa njia ya simu ambao umeshuhudia maelfu ya watu wakifunguliwa kwa jina la Yesu Kristo 
Jinsi ya kufika popote unapotokea panda na ladala zinazoelekea tegeta bagamoyo ama bunjo ama ukitokea tegeta bagamoyo ama bunjo kituoni cha jogo mkono wako wa kushoto ukiona tokio unatokea tegeta ukiona unatokea uelekee wa mwenge baada ya kushuka kituoni tazama nyuma kuluri kutoka utakiona kiwanda cha intercheck ambacho kiko barabarani kabisa rudi nyuma mpaka katika kiwanda hicho na karibu kabisa utaliona bango kubwa inalolekeza jinsi ya kufika siku ya Jumapili ibada huanza saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana kwa mawasiliano zaidi 0754 4 BC Simba Zibichi hakuna lisilo wezekana kwa Mungu Guess I'm trying to say I'm really focused With Jesus in my heart I'll be a show cause And I will show you, show you, show you Yes, what I got back can do, can do, do oh. Take me when you're going higher So I'm going higher Yes, I'm going higher I will follow, 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 follow You, you know that I will follow, 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 yeah Cause you have turned my life around, turned my life around So I will follow, 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 yeah Cause you know and you know I'm addicted So I'll follow you wherever you go Cause you know that you know I'm addicted So I'll follow you wherever you go You got me dancing kidoko You got me dancing kidoko You got me looking for you You got me looking for you Got me searching for you Got me dancing kidoko You got me dancing kidoko You got me looking for you You got me looking for you Got me searching for you So I'll follow, follow Follow, follow You do know that I will follow, 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 yeah You have turned my life around, life around Follow, 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 yeah Follow, yeah, where you go and I will follow you Wherever you go and I will follow, follow, yeah
mchungaji Florian Joseph katika tuzo. Bwana, ananiambia wako watu ambao wamefungwa miguu yao, hawawezi kwenda kwenye biashara, hawawezi kwenda kwenye elimu, hawawezi kwenda kwenye degree zao. Leo ninatangaza yoko Bwana ama Bwana anakwenda kuifungua miguu yako. Hojawahi kwenda, sasa utakwenda, utaenda. Nasema utaenda hata kama meroga utaenda 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 wa kanisa la EAGT City Center lililopo maeneo ya mtoni mtongani jirani kabisa na daraja la juu la reli ya Tazara barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam anakukaribisha katika ibada maalum ya maombi na mwezi siku maalum ya kufunga na kuomba ni siku maalum ya kuponywa magonjwa yote ni siku maalum ya kufunguliwa katika vifungo vyake ni siku maalum ya kukombolewa kiafya na kiuchumi maana bwana anasema katika kutoka 23 mstari wa 25 hadi wa 26 nitakuondolea magonjwa yote hakutakuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba ni jumamosi hii kuanzia saa kamili hadi saa kamili za asubuhi ndani ya sala EAGT City Center watu wote mnakaribishwa yote kwa moyo wewe bwana Gazo, mkuu wa chuo cha TMC Talented Moral Leadership College anakutangazia program mpya za theolojia ngazi ya stashahada na shahada au diploma na degree kwa lugha ya Kiingereza iliyohakikiwa na Aptea Association for Pentecostal Theological Education in Africa kwa sasa inatolewa kwa njia ya mtandao au online na wanafunzi wameshaanza kukaribishwa kujisajili pia kuna kozi za cheti na stashahada kwa Kiswahili na adili kwa mtandao kwa mawasiliano zaidi 0713357437 0713357437 karibu sasa online upate elimu ya theolojia kwa gharama nafuu Kupenda we, 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 kuna kama we, 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 ule mwangu wele, we, we, kuna kama ye, ye, ye Kila koti litapigwa, kila jicho na ule mi utakiri Kumba we wani yesu, wa wani mungo, uli kufaka kwa jili getu Nimekuweka pepe Hapa Moyoni Hapa Yesu Hapa Moyoni Nimekuweka pepe Hapa 
Moyoni apa Yesu apa Moyoni Wendi uneno langu Tunda la moyo wangu Wendi umwanga wangu Kuvu ya nafsi yangu All I know You're the only one that I want in my life All I know You're the one that I need in my life Nakupenda kwe, kwe, kwe Kuna kama kwe, kwe, kwe Mwangu wele, kwe, kwe Kuna kama kwe, 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 kwe Hapa, moyoni, hapa Yesu, hapa, moyoni Nimekuweka kwe, kwe, hapa Moyoni, hapa Yesu, hapa, moyoni Ni mekuweka we Hapa Moyoni Hapa Moyoni Kushangazo jinsi Tony anavokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani. Nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia uzio upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini, pamoja na supermarket. Matumizi yake yanafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au rojorojo. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi kisha mlishe mtoto. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi 200 tu kwa pakiti moja. Na mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM waliendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha chumke pamoja na Wapo Radio na punde hapo ulikuwa kifuatilia sehemu ya tatu ya chumke pamoja na Wapo Radio kipindi cha muziki na matangazo na punde hapo ni kipindi cha ni sehemu ya ya, ya, ne, ya kipindi cha chumke pamoja na Wapo Radio eh, mwangaza wa siku ambapo dada studio tunaye eh, gwandumi mwaka tobe mchambuzo kimataifa eh, katika masuala mbalimbali ya kiuchumi na siasa Si karibu sana katika uh, wasaa wa mwangaza wa siku tukitazama mambo mbalimbali uh, lakini pia tukipata nafasi pia ya kuchambua uh, na kujua undani wa uh, mambo hayo ambayo yanahusiana na jamii uh, na maisha yetu kwa ujumla uh, ndani ya studio za Shalom TV pamoja na Wapo Radio uh, tunaye uh, Gwandumi Mwakatobe mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na uchumi uh, na leo tena tupata nafasi ya kuwa pamoja naye uh, ndugu uh, Gwandumi Mwakatobe karibu sana katika studio za Shalom TV na Wapo Radio tena katika siku ya leo Habari za asubuhi mtangazaji uh, tunamshukuru Mungu tume mka vizuri Naam naam uh, Jessica uh, karibu sana pia uh, shiriki mwenzangu katika kipindi cha mwangaza wa siku tuweze kuchambua mambo mbalimbali Naam uh, basi bila kwenda ama kupoteza muda zaidi uh, niingie moja kwa moja katika swala ambalo 
uh, tumelipitia katika moja ya habari hasa katika ile ujiri uh, tumeona uh, serikali imefungua tena uh, shughuli za anga uh, kwa maana kuruhusu ndege za kibiashara pamoja na utalii uh, kuweza kuanza tena sasa tunajaribu kulitazama hili uh, wakati ambapo uh, E, anga likuwa limefungwa ama shughuli za kibiashara pamoja na utalii zikuwa zimefungwa na tukizingatia kwamba uh, sekta ya anga pamoja na utalii imekuwa pia kichangia kwa sehemu kubwa katika pato eh, la serikali uh, lakini pia kuongeza fedha zile za kigeni labda uh, pengine kwa kufungwa kule kuna athari yoyote pengine katika eh, uchumi ambayo imejitokeza kwa mtazamo wako kama mchambuzi wa masuala ya kiuchumi naam uh, kwa jinsi ambavyo corona ilivyoingia E, imeathiri mambo mengi kwa kweli imeathiri mambo mengi kwa sababu e, hata awali wakati naingia sisi hata hata hat, kufunga mipaka tulikuwa tujafunga kuingia watalii walikuwa wanaendelea kuja lakini ni corona ndio ambayo ilifunga kwa sababu kama watalii hawaji hata usipo hata usipo funga hawataingia e, kwa corona ilifunga iliwazuia unakuta nchi kule zilikuwa zinazuia watu wao wasiweze wasiweze e, kuweza kuingia lakini e, kabla labda tujaingia kwenye undani kidogo kuhusiana na mm, sekta ya utalii e, nimeona kuna watu wengi ambao wamekuwa wamekufuatilia toka jana mambo ambayo tulikuwa tunajadiliana mm. mambo ambayo yamewagusa sana ni pamoja na swala ambalo tulizungumzia jana kuhusu e, tiba lishe kuhusu tiba asilia kuhusu tiba ya kemikali mm. sasa nilikuwa nataka ni, niweze kujumuisha kidogo alafu tuendelee kwenye masuala ya utalii karibu sana eh ya yeah, tu, wakati tunazungumza jana nilikuwa nimezungumzia kuhusu mimea kwamba kwenye mimea kwenye vitu vya asili mm. ndiko ambako inapatikana kinga na wataalamu wana science wanasema kinga ni bora kuliko tiba sasa Hakuna kinga ambayo inatokana na vidonge. Sehemu kubwa inatokana na vitu vya asili. Na asili kama nilivyosema ni sema ni ikile kitu ambacho ndio halisi hakijachakochuliwa. Kwa hiyo wataalamu wanasema kuna hatua tatu ambazo watu wanapitia. Anapokabiliana na magonjo. Akiwa na kingi na utosha inatibu yenyewe mwili unajitibu. Akikwama sana tumechakachua kidogo tunapata chanjo. Lakini chanjo ikishindikana ndio inakuja tiba kwamba sasa mwili umeshindwa e, kabisa kuweza kukinga yale magonjo. Kwa hiyo lakini nitoe tahadhari tu kidogo kwamba e, tunapozungumzia mimea haina maana ya kila mimea. Kuna mimea ambayo mimi nimesomea bota nimesomea mimea. Kuna mimea ambayo pia ni sumu. E, unaweza kala mihogo ambayo ni sumu, unaweza kala uyoga ambayo ni sumu. Ndipo sasa tunawahitaji wanasayansi ili waweze kuainisha ni mimea ya aina gani ni vitu gani ambavyo vinafaa kwenye mwili kwa sababu e, kwenye mimea huko e, tunapopata lishe tu, tunajua kwamba lishe ina, 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 inatoa virutubisho ambavyo vinalinda mwili vinajenga mwili vinaupa nguvu mwili lakini zipo ambazo kwa kuna watu ambao walikuwa wasio wakafikiri kwa sababu wakakusanya kila kitu lakini tunahitaji wana science kwa mfano tunaposema mwarobaini kiasi gani hasa kinafaa kwa mtoto kiasi gani kinafaa mwenye uzito wa aina fulani kwa sababu wengine wanaona kuna unanalisufuria la 40 unaweza kanywa yote ika, 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 mwili ukazidiwa kwa hapo ndipo tunapohitaji wana science na ndipo askofu sasa alipozungumzia mimi nilikuwaepo kwenye ibada kwamba e, watu wa mashariki nchi za Asia wamebobea wamezama kazi zaidi katika eneo wana science kwa sababu wameona zina faida ningeomba wana science wa kitanzania warudi kwenye asili yetu na hata rais mwenyewe alisema hapa ndio pa kuonyesha sasa wana science usomi wao kuonyesha utaalamu wao waingie katika kuangalia kipi ni lakini pia hata hizo kemikali si kila kemikali inayotengenezwa viwandani kwamba ni, ni sumu zipo zingine ambazo e, kama nilivyosema kwamba mwili ukiwa umepigana umeshindwa wenyewe tunaenda kuongezea dawa nyingine ambayo inaweza kusaidia mbadala dawa mbadala hizo mm. kemikali. Kwa kwa sio sio kila kemikali ni mbaya. Wanasayansi wetu hatuwakatishi wat, tamaa. Kuna kazi nzuri ambayo inafanyika. Na sisi tunamuomba Mungu kwamba azidi kuwafunulia yaliyo mazuri. No. Sasa tumezungumzia swala la utalii. Mm -hmm. e, hii sekta kwa kweli e, labda ningeanza kusema tu kwamba katika bara la Afrika 
Tanzania inaongoza kwa kuwa na maeneo ya aina mbali mbali ya vivutio ya utalii. Kuna wengine wanambuka za wanyama tu. Kuna wengine ambao ambao e, labda wana maeneo ya kale tu. E, kama 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 mali. Kuna wengine ambao wanaweza wanajivunia labda misitu tu. Lakini kuna wengine ambao wanajivunia utamaduni. Maka utamaduni ni utalii. Sisi tunaongoza kwa kila aina yoyote ya utalii unayoisema. Kivutio chochote tutakachokisema sisi tunaongoza. Vyo vyote vile tutakavyosema. Kwa ni, ni e, Tanzania ni eneo ambalo limebarikiwa kuwa na aina mbalimbali mbali ya vivutio. Sasa na mpaka sasa hivi tuipongeze serikali hasa kipindi hiki cha cha waziri Kigwangwara ame, amefanya kazi nzuri sana. Mm. Na kwa takwimu nilizo nazo sekta ya utalii imechangia pato la taifa kwa asilimia 17 sio kidogo kwa asilimia 17 tunaweza sema asilimia 17 e, katika kutafiti tafiti kuangalia nikakundua kwamba kumbe e, sekta ya utalii inaingiza zaidi ya bilioni sita dola za Marekani dola za Marekani e, zaidi ya bilioni sita ukizidisha paro na una, una, unapata hela nyingi lakini pia ndio sekta ambayo inaongoza kwa e, iko mstari wa mbele ni ya pili katika kuingiza fedha za za kigeni. Kwa kwa namna hiyo kijua tu kwamba tunao utajiri wa asili mkubwa mm-hmm. wa kutosha. Ni ni, ni, ni ni jukumu la kila mtanzania, ni jukumu la serikali yetu kuhakikisha kwamba hivi vivutio tunafaidika navyo kiuchumi, tunafaidika navyo e, katika ku, ku, kuleta ajira, sababu pia sekta ya utalii tukumbuke kwamba E, ndiyo ambayo inaajiri pia watu wengi takwimu zilizopo zinaonyesha e, zaidi ya watanzania laki sita wameajiriwa moja kwa moja kwenye sekta ya utalii lakini pia ndiyo sekta ambao wanasema indirectly ambao inaweza ikawa ikawaingiza watu wengine ambao sio wa moja kwa moja zaidi ya milioni mbili zaidi ya milioni mbili kwa utakuta sekta ya utalii yenyewe yenyewe tu peke yake inaweza kazidi hata watu wengine wote walioajiriwa e, serikalini. Kwa tu, tuna tunasema potential. Tuna tuna tuna, tuna nguvu, tuna vivutio ambavyo e, vinatufaa sisi wenyewe lakini pia vinaofaa hata na ulimwengu pia sababu kuna mambo mengi ambao wanakuja kufaidi kutoka e, kwetu. Uh, Labda katika hilo hilo um, kumekuwa na, 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 na mitazamo Uh, ni sema kama wao uh, kama watabiri wa masuala ya kiuchumi hasa katika kipindi hiki cha ugonjwa huu wa covid 19 ambao unasababishwa na virusi vya corona kwamba pengine baada ya uh, ugonjwa huu tutegemee mtikisiko wa kiuchumi na uh, wakiwa melenga hasa kwamba uh, maisha hayawezi kurejea kama ilivyokuwa kabla ya, ya covid 19 sasa tunapoangalia kwenye sekta hii ya, ya, ya utalii uh, pengine uh, kile ambacho kwa tunakipata katika sekta ya utalii umezungumzia kwa asilimia saba eh, katika pato la serikali sasa uh, pengine tuweza kwa yani tuweza tukakipata kile ambacho kwa tunakipata uh, kabla baada ya ugonjwa huu wa corona lakini niambatanishe eh, swala pacha eh, kama ungekuwa mshauri sasa eh, ama niseme ushauri wako niseme ungekuwa mshauri sema, ushauri wako sasa kwa sekta hii ya utalii eh, baada kama ikitokea hilo ambalo eh, linatabiriwa kutokea mara baada ya, 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 ya ugonjwa huu ya, umeuliza swali la msingi kama nilivyosema awali kwamba yeah. hakuna toka e, corona ilipotokea hakuna eneo lolote lile ambalo halijatikiswa yeah. duniani kote tumetikiswa tumeathiriwa hivi ninavyoongea ukitembea ma, maeneo ma, mbali mbali ya kitalii kwenye mbuga wamefunga mahoteli yao lakini kama nilivyosema kwamba inaajiri watu wengi Corona ilipotokea tuliposimama hapa. Wapagazi kwa mfano. Watu mbalimbali mbali ambao wanafanya kati wameathirika. Sababu hawapati sasa bidii walivyokuwa na vipata. Yeah. Lakini pia e, hilo swala la nini kiweze kufanyika? Mimi nilikuwa kuna jambo moja ambalo huwa tunasema hivi. Ukitaka kujua uzuri hasa wa kitu chochote kile. Ni pale ambapo wa kitu. Kisipo kwepo mm-hmm. ndio natambua uzuri wake. Hata ndani ya nyumba unawezekana ukao una, una mkeo na muona wa kawaida tu lakini siku ambayo atakuwa ametoka hayupo 
wakati unahangaika huku mtoto amejikonyolea unaweza hata kampigia simu arudi ndio natambua wakati huko kwa kuna e, mchango wa utalii mambo ambayo e, e, utalii unatupatia una, una faida tunazopata kutokana na utalii tumezitambua zaidi kipindi hiki sasa itatuamsha sasa kwa Allah kumbe zisipokuepo shughuli za utalii tunaathirika kiasi hiki kwa tutajali zaidi tutautambua ule muhimu jinsi e, 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 utalii jinsi ambavyo una, una muhimu tutatambua muhimu wa wageni mbalimbali ambao wanakuja kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye nchi yetu sababu tut, kuna vitu tumevikosa kwa sababu ya humu tikisiko uliyotokea lakini kama kuna mambo ambayo ni mimi ningeweza kushauri e, wa Tanzania wengi wanapokuwa wanasafiri kwenda nje huwa tunaenda kushangaa yale yaliyoko nje wanashangaa majengo wanashangaa interchange barabara jinsi kulivyojengwa wenzetu tunakuja mtu anashangaa sasa wenzetu kwa kweli <laughs> lakini ni kwa niwaambie e, watazamaji wa Shalom TV online Dio. pamoja na wasikilizaji wa hapo Radio FM unapoenda nje wale wanatamani sana kushangaa kitu licho nyacho kwenu kosu si tunapoenda nje tusiwe tunaenda kushangaa tu yale ya wenzetu jinsi walivyo wao wanataka wao wameshachoka yale mm. wanaishi kwenye magorofa wamechoka yeah. wanaona picha za wanyama mm. hawajawahi kwa hawaja ameishi katikati ya magorofa hajawahi kuishi katikati ya msitu mm. Hajawahi kuona msitu unavyopendeza kuona live. Hajawahi kuona mto, hajawahi kuona ziwa. Hajawahi kuona, hajawahi kula chakula cha asili moja kwa moja. Yeye anapata kutoka kwenye supermarket, e, sausage na vitu gani, hajawahi kuona kiazi cha moja kwa moja hizi. Kwa anatamani. Kwa ningeshauri kwa wa Tanzania watu wa kutangaza utalii, vivutio vyetu sio wizara ya mali asili. Sio kigangwana sio rais sio watu wa kina ala ni kijazi hapana ni sisi wa Tanzania hivi tulivyo navyo wanavipenda sana mataifa mbalimbali huko nje wanavitamani kwa hilo ndilo la kwanza kazi ya kutangaza utalii iwe ni ya kila mwananchi kwa hiyo tusafiri na kadi safiri na picha piga picha nenda kwa waonyeshe rusha sehemu mbalimbali na sasa hivi kuna mitandao tunasema kwamba mtu sio lazima usafiri unaweza kusafiri kwa mitandao mm. wangapi ambao anapopita kwa mfano mlima Rungwe anawahi kupiga mlima Kilimanjaro e, anawahi kupiga e, kule Arusha wale ambao wanachimba Tanzanite akiiona akapiga ili tuseme tuseme this is the land of Tanzanite this is the land of Kilimanjaro Arusha tu kwenye mitandao hatufanyi kazi hizo kwa hiyo kazi ya kuwaleta watalii mimi niseme hivi kama Tanzania itaweza kuingiza kuanzia kiwango cha chini watalii milioni kumi kwa mwaka inawezekana kabisa tutaondoa hata e, wanafunzi ambao wanakopa mikopo kwa ajili ya kusoma vyuo interchange zitaongezeka fedha zitakapoingia Tanzania zitaweza inaweza e, e, sekta ya utalii ikawa ya kwanza kwa kuingiza pato la taifa kuna nchi ambazo wananchi wao hata hawalipi kodi. Hawalipi kodi, hawalipi kodi. So, kipato wanachopata nchi zao kinatosha kabisa. Ukienda Brunei kuna mataifa ambayo hakuna kulipa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavitegemea. Kuna nchi za Uarabuni zinategemea gesi e, 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 mafuta kwa mfano. Hata Libya ushakufikia hicho. Ndio, Libya Libya ukimaliza ukimaliza chuo kikuu kusoma, haujengi nyumba. Serikali inakujengia nyumba yako ina uwezo ya kujengia nyumba yako wow. kama ambavyo wakati wa Nyerere tulikuwa hatulipi gharama za matibabu mm-hmm. eh ilikuwa unaenda unakuta serikali inalipa kila kitu lakini kwa sababu sasa majukumu ya serikali ni mengi inabidi mm-hmm. tuchangie mm-hmm. utalii unaweza kukachangia vitu vyote hivyo kana na nafikiri kwa sababu kama nilivyosema ndio tunaongoza kwa kuwa na vivutio vingi mm-hmm. barani Afrika kwa namba moja hivi vivutio hivi tufaidike navyo lakini pia niongezee moja tunapoendelea hapa. So. Uwekezaji, mimi nimetembea kwenye mbuga nyingi. Ndio. Mm-hmm. Kabisa. Unakuta mzungu ametoka kule, amepata eneo, anajenga kauteli kake. Tena ujenzi wa huko poli ni rahisi sana. Unajenga kwa kutumia binti, unaezekea majani na nini. 
Sasa wale watu ambao wanajenga magorofa gharama wanayotuma kujenga hoteli Dar es Salaam kwa mfano ya magorofa ni kubwa sana yeah. ni mabilioni ya hela yeah. lakini ukaenda kujenga katikati ya njia ya kuelekea mlima Rungwe kule mm-hmm. unatumia mianzi kwa gharama ndogo mm-hmm. lakini gharama ya mzungu kwenda kuishi mahali pale kukaa mahali pale sio chini ya dola 200 mm-hmm. kwa siku mm-hmm. kwa siku moja fedha zinaingia kweli kweli lakini fedha uliyotumia kwa ajili ya kuwekeza pa kulala pa kulala tu kupumzika nika kibanda nika kibanda kibaina cha nyasi kwa sababu watu wanapenda kwenye nature wamechoka kwenye magorofa hayo e, ni waombe wawekezaji ambao wanawekeza kwenye magorofa si magesti au si sai wanalia ah nenda kule mahali kwenda kutengeneza miundo mizuri miundo mbinu mizuri ya, ya, ya kwa ajili ya watalii mm-hmm. na, na, na mambo mengine lakini pia nimalizie kwa hilo kwa kusema kwa sababu pia nalo ni muhimu mm-hmm. kwamba eh, tupende kula vya vya kwetu tupende kuvaa vya kwetu tupende kuimba ya kwetu beyonce anatunga wimbo tunaimba lakini hakuna wanaoweza kutunga wimbo wakaimba kwa ajili ya nyumbu ya nyumbu akaimba kwa ajili ya mlima Rungwe kwa ajili ya mlima Kilimanjaro akaimba kwa ajili ya ziwa rukwa akaimba kwa ajili ya ziwa manyara hawa waimaji kwa nini wasitunge e, nyimbo nzuri zikaimbwa badala kila siku nakupenda sheria sijui ni na nini na nini kwa kweli zina zinasambaa lakini nafikiri zitakuwa tamu zaidi kama zinatamuka vile vile vitu vitu na, 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 na mchambuzi eh, mimi ni mpongeze waziri mwenye dhamana ya mali asili na utalii mheshimiwa Kigwangala eh, tangu ameingia amejitahidi sana kufanya hilo ambalo unalishauri hapo eh, kuwachukua wasanii mbalimbali kuwapeleka kwenye vivutio eh, vya nchi yetu ule ili waweze kuwa mabalozi kwa hiyo ninampongeza kwa hilo ambalo umezungumza na, ni kweli da unachosema ni kweli lakini mm. sasa mm. watu wanajua kwamba mm. ukitaka kuuza vizuri tutunga muziki ni mapenzi mm. sababu watu wanapenda mapenzi <laughs> ni kwambie duniani wanapenda vivutio vivutio vya utalii kabisa hayo wanayafanya yani kama nilivyosema awali hawapendi wape vitu wanavyofanya havina mvutio havina vivutio nani sana yeah. wanapenda vile ambavyo hawana yeah. e, na kitu kipya kitu kipya kwa kweli kina mvuto mm. yale yale ya, 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 kwa Tuimbe tuimbe Tanzania. Tuu tuvae Tanzania wetu. Tujitambulishi sisi. Mimi naona vijana wanavaa majinsi e, ripped jeans zimechano chano hivi. Sijui kwa nini nafasi kwa nini sijui. Lakini lakini hebu angalia kama kumekweko na kitambaa ambacho kimejaa picha ya twiga ya sulari yako. Shati la twiga. Unaenda huko unazunguka huko Japani. Watu watakuwa wanashangaa. Wanaona na imeandika Tanzania. Eh, lakini pia ni sawa kusema hili. Eh ambapo ni muhimu sana. Yeah. Mahali ambapo pako juu barani Afrika mm-hmm. ni Tanzania. Yeah. Kwenye mlima Kilimanjaro. Yeah. The top of Africa. Yeah. Ukiwa Tanzania uko karibu na on top of Africa. Uko karibu na juu. Mm-hmm. Ko tuko juu mm-hmm. Afrika. Ni wangapi ambao wanaposafiri wanavaa shati la kitenge lenye mlima Kilimanjaro mm-hmm. alafu imeandikwa kama ni mgongoni huko the top of africa the loop of uh, the, the roof of africa, of africa. So, tanzania is that is is is, is it's not only the land of kilimanjaro yeah. is the roof of africa yeah. 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 iko juu na wakati na tafakari swarai nikasema ah naona tumepata kitu cha mbili cha pili ambapo kiko juu Tuna mlima Kilimanjaro uko juu kabisa kule juu. Unaongoza Afrika. Alafu tuna rais wetu amezungumza mambo ambayo sasa anaongoza wote wanafuata nyuma yake. Kwa hiyo yuko on top, yuko juu, yuko matawi ya juu Afrika. Tuna mlima mrefu ambao uko juu kwa yote Afrika. Lakini tuna rais ambaye sasa yuko juu Afrika. Hivi tunavyozungumza watu wanaanza kufungua mashule nao. Aliyosema rais atafungwaje wanaanza. Uganda wapi wapi? Kwa hiyo wanafuata. Kwa tunacho pia cha kupendeza. Kwa nini usiwe na shati ambalo limeandikwa the 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 top leader of Africa. Una picha ya Magufuli alafu unazunguka. Watu watatamani wakamwona kwa sababu ni mtu ambaye asafiri lakini ana trend duniani kote. Nimeona kuna watu wengine Ujerumani mtu aliyeko Ujerumani anasema I would like Magufuli to be my president. 
Mm. Yaani anatamani magufuli yawe rais wake okay. kule Ujerumani. Hata wakati fulani tulipata nafasi ya kwenda Kongo na. eh, baadhi ya watu ambao tulikutana nao kasema tunatamani rais magufuli angekuwa rais wetu. Ye, sasa sasa mm. hicho kitu hicho sasa amegoka kwa kivutio. Mm. He is an attraction to muuze rais wetu kwa sababu amejiuza yeye peke yake amejitahidi kwa kweli. <laughs> Lakini tuanze ili wajue kwamba mtu anakuwa anashangaa wow, magufuli wanakuwa anajiuliza nenda nchi za Asia huko wanashangaa mm. Kuna mtu mmoja kule amekomaa kupambana na corona ana kwa ana hata kujifungia maana kujifungia ni uoga unaiogopa yeye anapambana nayo ana kwa ana hajaiogopa kwa eh ni ni kunachomekea tu kwamba pamoja na kuwa na vivutio vya aina vingi safari hii ya amwa ya tano sio kwamba wasije wakafikiri kwamba namsifie hapana ni kwamba huko nje ni wao ndio wanasifia sasa kama baba yako anasifiwa na watu walioko nje manake wewe ulioko ndani utaambui umuhimu wake kwa wametufungua nimeshaka sana mimi kwamba kuna kwa watu kumbe wanatamani rais wao wawe ni magufuli mm-hmm. sisemi kwamba ajaongeze awamu nyingine hapana atafuata katiba kwa <laughs> lakini kwa sasa hivi ndiye ana trend yeah. anauzika mm-hmm. amekoa kivutio duniani yeah. tutoke sasa katika eneo la masuala ya utalii tulekee katika eneo lingine katika hali ya mfumuko wa bei mm. tumeona sasa uh, biashara sasa zinaanza kufunguliwa hapa nchini Tanzania na masuala mengine ya kiutalii na anga na vitu kama hivyo lakini sasa tuelekee tuingie ndani zaidi tumeona hapa hivi karibuni kulikuwa kuna mfumuko wa bei ya Sukari. sukari na vile vile mm. ilikuwa imekosekana katika baadhi ya maeneo. Yeah. Sasa kwa hali hii kwa hali ya kufunguliwa kwa anga kwa wageni kutoka sehemu mbalimbali kuweza kuingia hapa nchini kwetu lakini pia utalii na masuala kama hayo. Hii hali ya mfumuko wa bei inaonekana kabisa kwamba itapanda kwa ba, kwa bidhaa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sasa unaona vipi kwa ufupi tu unaona vipi kwamba unaishauri vipi ta, uh, serikali yetu ya Tanzania nini cha kufanya ili kuweza kupambana na hali ya mfumuko wa bei wa bidhaa? Ya ka, ka, kama nilivyo e, nisema kwamba kwa kweli e, lazima tu, 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 tumetikiswa kwa kweli tumetikisika sio kila kitu kinaweza kuwa vizuri. E, mfumuko wa, wa bei mpaka sasa hivi nilivyokuwa nafuatilia umebaki kwenye e, eh eh <coughs> hajatikisika sana nilikuwa nasoma taarifa za waziri wa fedha na mipango mm-hmm. kwamba imebakia e, ni asilimia e, 3.4 mm-hmm. ya ya, ya mfumuko wa bei lakini kilichotokea ni sema tu kwamba ni kwamba mafuriko ambayo nilisema sisi ya mtwathiri pia mm-hmm. nisema Afrika Mashariki yaathiriwa na vitu vitatu nzige e, mafuriko pamoja na corona mm-hmm. I, I, lakini sisi hivyo vitu viwili havikutwathiri nzige pamoja na corona kwa sababu tumeendelea kuchapa kazi lakini mafuriko ya twathiri kwa kuna mashamba ya ma, miwa mm. mi, e, maeneo mengi mm. ambayo yalikuwa yamefunikwa kabisa mm-hmm. e, kwa ilikuwa ngumu sana kuweza ku, kunani lakini pia e, bado uzalishaji wetu wa ndani wa sukari haujitosherezi na ndio maana tunawajibika tuna, tuna, tuna kuweza kuagiza nje mm-hmm. Na, na pia gharama za, uz, za uzalishaji sisi zinakuwa kubwa mm. e, zinakuwa kubwa kubwa kwa unakuta wa te, sukari yetu inaweza ikawa iko bei ya juu kuliko ya, ya, ya nje mm. e, kwa sababu ya gharama zile za uzalishaji na upatikana na, na, na ule upatikanaji hatuna viwanda vya kutosha niseme tu kwamba hatua hakuna hatua ambazo ni za e, za kutatua moja kwa moja ambazo ni za haraka kwa iliyopo tu ni kuagiza na serikali imeshafanya kwa imeagiza nipata taarifa kutoka kwa waziri wa wa wa, wa, wa kilimo kwa wameeleza bungeni kiasi ambacho wameagiza ni kingi mm. hata waziri wa 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 wa, 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 wa viwanda na biashara bashungwa ba, ba, ba ameeleza kwamba sasa hivi tatizo la sukari yatokoe hofu yangu tu ni kwamba wale walio ficha kwamba hili bei iongezeke mm. na itabidi tu wafichue tu huko huko walikotoa wauze bei ya kawaida kwa sababu yeah. itamwangiki unapoagiza sukari inayozalishwa nje na ina ina gharama ya chini maana wewe unaisubiri watu wapate tabu wa Tanzania wenza kuakosa sukari nipo uje upandishe inaweza hiyo sukari kakuharibikia huko mm. lakini pia sasa nizungumzie e, utatuzi wa moja kwa moja viwanda vingi vina maeneo ambao wanalima sukari hata ukienda mtimbo wana maeneo jamani kama kuna eneo la kilimo ambalo linalipa kweli kweli watu wafahamu ni kweli miwa 
miwa kwa ajili ya uzalishaji wa sukari kwa ajili ya sukari ni nimeishi mkoa ni ruko mmoja wapo ya mikoa ambayo rutuba yake ardhi yake inafaa kwa kilimo ya, ya cha miwa ni rukwa ni katavi pamoja na tabora lakini kule hakuna kiwanda na hakuna miwa inayolimwa kwa ajili ya sukari ipo tu inajiotea kwa ajili ya kula unaweza kupewa muwa mmoja ambao ni mrefu me... sasa sasa ni wakati ambapo kwa sababu e, awamu ya tano inasisitiza kuwekeza hasa katika viwanda katika viwanda ili malighafi tunazozipata zisiwe zinaozea zinaozeana tu ziwe zinazali zinachakato ni pamoja na sukari na kwa sababu sukari ni moja hapo ya mahitaji makubwa kwa hiyo solution au utatuzi au suluhisho la kudumu ni kwamba sasa mikoa wananchi wanze kulima e, miwa kwa ajili ya sukari viwanda vyetu miwa iliyopo havitosherezi hata vile vichache na huko kuna biashara nzuri sana ukiwa na ekari moja wewe ni milionea ni ni, 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 ni ni uchambuzi mzuri lakini pia ni hoja nzuri ambazo Uh, bila shaka mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikizaji wa Wapo Radio unaendelea kuelimika kwa uchambuzi ambao unaendelea kufanywa hapa na mchambuzi wa kimataifa katika masuala ya uchumi pamoja na siasa eh, ndugu Gondomi mwaka tobe uh, Jessica tumesaliwa na dakika chache eh, takriban dakika mbili ili kuweza kuhitimisha kipindi hiki eh, pengine kulikuwa na jambo gani la haraka kwa muda mfupi eh, kabla tujaitimisha kipindi uh, kikubwa ambacho ninaweza kusema ni kwamba tunamshukuru kwamba uh, ndugu yetu mwaka tobe tuko naye hapa tena kwa ajili ya uchambuzi huu najua kabisa Uh, watazamaji na wasikilizaji wa Wapo Radio FM mlikuwa na maswali mehi, mm. mengi kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea sasa hivi kufunguliwa mm. kwa anga lakini pia masuala ya utalii tukiunganisha na ugonjwa huu wa corona tumeweza kusikia mambo mbalimbali kuhusiana na hili na kuweza kuelewa kabisa na mimi kabisa hapo mtazamaji na msikilizaji utakuwa umepata kitu kimoja ama kingine kwa ajili ya hicho ambacho tumeweza kukiongelea hapa mimi sina la ziada zaidi ya no. kumshukuru sana ninaamini kabisa no. kwamba kipindi kicha, kijacho utakapomhitaji mm kuwa naye tena. Na na niwaahidi tu watazamaji wa Shalom TV pamoja na wasikilizaji wa Pop Radio, ndugu uh, Gwandumi mwaka Tobe, tuendelea kuwa naye tena uh, siku ya kesho katika muendelezo wa vipindi hivi vya uchambuzi katika kipindi cha Tomke pamoja na Pop Radio sehemu eh, ya mwangaza wa siku. Basi tukushukuru sana eh, kwa kuwa pamoja nasi katika uh, sehemu ya mwangaza wa siku sehemu ya 4 eh, katika kipindi cha Tomke pamoja na Pop Radio endelea kuwa pamoja nasi Agustino Kiondo pamoja na Jessica Matthew baada ya muda kidogo tuingie katika uchambuzi wa magazeti. Nashukuru sana baba. Ya ya. Ya ya ya. Nilikuwa nataka hata nikwambie kwamba siasa za hizi ni kwatilia sana. Sawa sawa. Nilikuwa na kipindi cha tabia. Ya bibi kesho tutaingia tutaingia nalo hili. Yani eh, kama kuna kwa kipindi cha peke yake na mimi maswali si kwamba mm. tu kwamba wengine tunaomba mm. na ni moja hapa kwetu hapa kwetu sawa sawa na mwizraeli mmoja mwizraeli mm. mmoja mm. ukimtumia mwizraeli mmoja jinsi walivyo na mbinu jinsi walivyo Yeah. anaweza kaleta mm. waizraeli 1000 baba muizraeli mmoja na mimi nitaenda nitaenda kutafuta kimba zaidi ya haya alafu yeah. tutakuwa kutumia pia eh sana ah okay ni karatasi baba naiomba ibaki
Tumerejea tena mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Red FM 98.1. Lakini kwa msikilizaji wa Wapo Red FM unaweza kutuangalia live kupitia Shalom TV online kupitia YouTube na ukatuona jinsi tunavyochambua magazeti kwa wakati huu ni uh, segmenti ya uchambuzi wa magazeti. Tumeweza kumaliza kipindi cha mwangaza wa siku na umeweza kusikia mambo mbali mbali kuhusiana na sekta ya utalii lakini pia kufunguliwa kwa anga hapa nchini Tanzania. Kwa wakati huu mimi ni Jessica Matthew na tuko hapa kwa ajili ya uchambuzi mbuzi wa magazeti. Siko peke yangu niko na mshiriki mwenzangu Agustino Kihondo. Na kwa wakati huu tutapata nafasi ya kuchambulia magazeti ambayo tuko nayo hapa studio kwa habari za kitaifa. Nikianza na habari ambazo zimeweza kupamba magazeti kwa asubuhi ya leo tukielekea katika habari za kitaifa, kimataifa, maoni ya, ya wahariri pamoja na a uh, michezo na burudani. Mkono ni mwangu nikianza nina gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii. Uh, Taarifa ambayo ipo hapa juu inasema ndugai mboe mnyukano mkali. Speaker akosoa kauli vifo vya corona. Atabiri kigogo huyu wa Chadema kuturejea bungeni mwaka huu. Habari hiyo ni wa pili gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii. Na Masharti nane Malori Rwanda Tanzania. Habari hiyo ni wa tatu gazeti ni Pashe Tanzania yafungua anga watalii watakiwa vieti corona habari yenu cross wa pili gazeti ni pashe mwanga wa jamii na ndivyo linavyoonekana kwa asubuhi ya leo nami mkono ni mwangu ninayo nakala ya gazeti la Tanzania daima kaiga habari ambazo zimepamba kurasa wa mbele ni pamoja na chadema ya sh, uh, chadema ya ishika pabaya serikali uh, lakini pia zito ashtukia takwimu za covid 19 lakini speaker job ndugai ashukiwa na katika habari nyingine maambukizi ya corona eh, duniani yafika milioni 4.7 hivyo ndivyo inavyoonekana na kala ya gazeti la Tanzania daima Gazeti Uhuru Mboe azidi kujidhalilisha ni kuhusiana na corona wananchi huamshukia kwa maneno mazito mitandaoni kutokana na hoja zake za kukopi na kupesti ikiwamo kutaka rais magufuli atangaze lockdown ili watu wafungiwe majumbani bila kwenda kwenye maeneo yao ya kujitafutia riziki. Habari hiyo ni wa pili gazeti Uhuru. Dr. Sheni akaribia kuruhusu shule vyuo. Habari hiyo ni wa pili pia katika gazeti Uhuru. Taarifa nyingine inasema mhasibu Tanesco Coritini kwa tuhuma ya ufisadi bilioni mbili. Habari hiyo ni ukurasa wa tano gazeti Uhuru na wakala majengo watambia ubora, gharama na fuu. Habari hiyo pia ni ukurasa wa tatu gazeti Uhuru na ndivyo linavyoonekana. Gazeti Mtanzania katika habari zilizopamba ile ukurasa wa mbele ndugai ashughulika na mboe lakini pia mbunge Chadema amwaga machozi bungeni lakini pia katika habari nyingine serikali yatoa masharti watalii kuingia nchini hivyo ndivyo inavyoonekana na kala ya gazeti Mtanzania katika siku ya leo Gazeti Mwananchi bajeti ya serikali ya sogezwa mbele sasa kuwasilishwa Juni 11 badala ya Mei 20 sawa na nchi za Afrika Mashariki. Mchumi asema inapaswa kuafikiana na majirani kuhusu fedha na forodha. Habari hiyo ni ukurasa wa nne gazeti Mwananchi. Lijuali kali aga chadema akilia mtulia apona corona. Na habari hiyo ni ukurasa wa tatu lakini pia taarifa nyingine nasema serikali yaruhusu ndege za nje yatoa mwongozo kwa wageni. Habari hiyo ni ukurasa wa nne gazeti Mwananchi lakini pia katika taarifa nyingine nasema mkuu wa mkoa wa Tanga afunga mpaka wa Horohoro. Habari hiyo ni ukurasa wa pili gazeti Mwananchi. Nikihitimisha na taarifa nyingine ambayo imeweza kupamba uh, gazeti Mwananchi ukurasa wake wa kwanza, NEC yawekwa kitimoto uchaguzi mkuu 1995. Habari hiyo ni ukurasa wa nane gazeti Mwananchi na ndivyo linavyoonekana. Gazeti habari leo katika habari zilizopamba kurasa mbele ni hotuba ya JPM ni ya matumaini. Uh, lakini pia warudi kuchagua rais mpya kesho uh, warudi kuchagua rais mpya kesho uh, lakini pia lijuali kali ambomoa mbowe anika ubadhirifu chadema hivyo ndivyo inaonekana katika gazeti la habari leo bila kupoteza wakati na kwa muda huu tuingie ndani tukiangazia katika habari za kitaifa katika magazeti tulionayo nikianza na gazeti Uhuru kwa mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Wapo Red FM gazeti Uhuru kurasa wake wa pili inasema amboe azidi kujidhalilisha na 
Taarifa nyingine inasema Dr. Sheni akaribia kuruhusu shule vyo hiyo ni habari njema ni habari kutokea huko Zanzibar lakini ukurasa wa tatu pia wakala majengo watambia ubora gharama nafuu na wakulima sasa kupata huduma za masoko ugani kimtandao habari hiyo pia ni ukurasa wa tatu gazeti uhuru ukurasa wa tano mali asili wajipanga kupokea maelfu ya watalii habari njema hiyo kutokea huko Dodoma na mhasibu Tanesco Koritini kwa yapi hayo basi jipatie nakala yako gazeti huru uweze kusoma zaidi. Nikifikia katika ukurasa wa sita, Tagukuru yaanza kuichunguza Temesa mkoa wa Simiu na ununuzi wa mazao mchanganyiko wa, kul, wa ku, kumradhi. Ununuzi wa mazao mchanganyiko wa kuna wa kulima. Ni habari ukurasa wa sita habari za kitaifa katika gazeti Uhuru. Ukurasa wa pili katika gazeti habari leo hotuba ya matumaini mapya E, lakini pia katika habari nyingine lijua likali ambomoa mbowe anika ubadhirifu chadema lakini katika ukurasa wa tatu gazeti habari leo warundi kuchagua rais mpya kesho e, lakini pia mkuru genzi vigogo wa tatu kinondoni kizimbani na kilangi awasilisha muswada wa marekebisho sheria namba 14 na Tanzania Rwanda za kubaliana e, kushusha mizigo Uh, katika kurasa wa ne katika gazeti hili la habari leo katika siku ya leo bajeti ya serikali kusomwa sasa sambamba na za EAC uh, lakini pia ndugai Mbowe uh, Mbowe awe na heshima na rais katika kurasa wa tano katika gazeti hili habari leo ni wakati sasa wa kuvuna matunda ya Kiswahili na hivyo ndivyo linavyoonekana uh, katika kurasa za ndani uh, gazeti la habari leo Gazeti ni pashe ukurasa wake wa pili speaker na mboe mnyukano mkali ni ani habari ya kitaifa katika ukurasa wake wa pili gazeti ni pashe lakini ukurasa wa tatu ushahidi kesi ya Shamimu Mwasha Mumewe Mei 25 makubaliano nane Tanzania Rwanda usafirishaji mizigo habari hiyo ni kutokea Dodoma unaweza kusoma ukurasa wa tatu gazeti ni pashe ukurasa wa nne bajeti sasa kusomwa Juni 11 bunge kuvunjwa Juni 19 ni habari kutokea huko Dodoma usajili wa kulima kabla ya Juni 30 habari hiyo pia ni kutokea huko Dodoma kibano walanguzi sukari chawadia habari hiyo ukurasa wa tano gazeti ni pashe zungu haimiza jamii kutunza mazingira haya ni ukurasa wa watano habari hizo zimeweza kupatikana katika gazeti ni pashe mwanga jamii kwa ufupi habari za kitaifa Gazeti Mtanzania katika habari za kitaifa ukurasa wa pili mbunge Chadema amwaga machozi bungeni aomba nafasi kujiunga CCM katika kurasa wa tatu ndali chako bodi ya mikopo ijiandae viwo vikifunguliwa lakini Wizara ya Ardhi kuanzisha masi, masijala ya kisasa na habari nyingine katika kurasa huu wa tatu gazeti Mtanzania corona ya badili utaratibu siku ya mazingira e, na, wi, a, na na mpimwe wa mpongeza JPM uh, kusaidia gari la wagonjwa. Nikigari katika kurasa wa nne gazeti Mtanzania uh, ndugai ashuhulika na mbowe. Uh, lakini pia habari nyingine serikali yatoa masharti watalii kuingia nchini. Katika kurasa wa tano kesi ya Shamimu mumewe kusikilizwa mfululizo. Hivyo ndivyo linavyoonekana katika kurasa wa ndani habari za kitaifa na kala ya gazeti Mtanzania. Habari za kitaifa gazeti Mwananchi ukurasa wake wa pili vyo vikuu vya subiri uamuzi wa serikali kurudisha masomo na tanga yafungua mpaka na Kenya Rwanda safi. Habari hiyo ukurasa wa pili gazeti Mwananchi. Habari za kitaifa ha, ukurasa wa tatu gazeti Mwananchi mhasibu Tanesco wenzake Kizimbani na alijuali kali aaga chadema mtulia apona corona. Ni habari kutokea huko bungeni jijini Dodoma. Kibatala achambua kasoro huko kumu iliyowatia hatiani kinamboi habari hizo ni ukurasa wa tatu gazeti mwananchi unaweza ukasoma zaidi serikali ya ruhusu ndege za nje yatoa mwongozo kwa wageni habari hiyo ni ukurasa wa nne gazeti mwananchi lakini pia nikihitimisha na taarifa nyingine nasema bajeti ya serikali ya sogezwa mbele hiyo ni mwendelezo wa taarifa ambao tumeweza kuiona ukurasa wa pili e, nimehitimisha habari za kitaifa gazeti mwananchi Ariga gazeti la Tanzania daima ukurasa wa pili mfumo kuunganisha wakulima wa zinduliwa 
lakini pia ndali chako atoa magizo mazito HESLB uh, lakini pia tume ya walimu ya himizo wa kutatu wa kero katika kurasa wa tatu habari za kitaifa gazeti Tanzania daima speaker Ndugai ashambuliwa lakini Musa Nati na wenzake wapandishwa kizimbani uh, katika kurasa wa nne habari za kitaifa gazeti Tanzania daima chadema yaishika pabaya serikali lakini pia katika kurasa wa tano zito aibana serikali takwimu za covid 19 uh, hivyo ndivyo nilivyohitimisha katika habari za kitaifa katika gazeti la Tanzania daima uh, siku ya leo Tumehitimisha namna hiyo habari za kitaifa katika magazeti tulionayo hapa studioni bado naendelea kusikiliza kipindi cha uchambuzi wa magazeti hapa Shalom TV online kupitia YouTube na kwa msikilizaji wa wapo Red FM naamini kabisa unatupata vyema hapo ulipo na tukielekea moja kwa moja katika habari za kimataifa gazeti ni Pashe nasema hospitali za umma Brazil kuzidiwa wagonjwa corona na taarifa nyingine nasema Marekani yapeleka ndege ya siri anga za juu ni habari kutokea huko Washington Tony nchini Marekani China ni mapema uchunguzi virusi corona ni habari kutokea huko Beijing nchini China na kanisa la St Peter Basilica lafungua milango yake e, ni habari kutokea huko Rome nchini Italia nimehitimisha kimataifa gazeti ni pashe ukurasa wake wa 19 habari za kimataifa katika gazeti la Tanzania daima zinapatikana ukurasa wa 17 ikiwa uh, habari maambukizi ya corona duniani yafikia milioni 4.7 lakini jeshi la Marekani lapeleka ndege ya siri anga za juu lakini pia hospitali jiji, jiji la Sao Paulo kuelemewa na wenye corona hivyo ndivyo ninavyohitimisha habari za kimataifa katika gazeti la Tanzania daima katika gazeti la Mtanzania habari za kimataifa Uh, gazeti la Mtanzania habari za kimataifa katika ukurasa wa 19 uh, Marekani ya uh, Marekani ya Russia roketi iliyobeba ndege anga za juu uh, lakini pia wahudumu wa afya wasitisha mgomo uh, katika habari nyingine habari za kimataifa gazeti la Mtanzania ni mfumo wa afya unaweza kuporomoka asema mea uh, lakini pia katika siasa Burundi kupiga kura Uh, kesho uh, kumchagua rais hivyo ndivyo linavyoonekana katika habari za kimataifa gazeti la mtanzania na hivyo ndivyo ninavyohitimisha habari za kimataifa katika gazeti la mtanzania siku ya leo kwa asubuhi ya leo kilizaji na mtazamaji wa Shalom TV tutakuwa tumehitimisha habari za kimataifa kwa wakati huu bila kupoteza muda sasa tuvae jezi tuelekee katika habari za michezo na burudani katika gazeti mwananchi michezo na burudani ligi kuu ikiendelea haya pia kufanyika ligi kuu ikiendelea haya pia kufanyika ni habari za michezo na burudani gazeti mwananchi ukurasa wake wa nyuma lakini Manchester United wawasili mazoezini haya ni habari njema hiyo Musonye ajitosa rasmi urais FKF ni habari inavyoonekana na uh, kurasa wa mwisho ama kurasa wa nyuma katika gazeti mwananchi tukiingia ndani zaidi tuweze kuona ni kinini ambacho kinaendelea JKT Tanzania wapiga hesabu nafasi nne na mtaka atoa maelekezo kwa makocha riadha haya ni habari kutokea hapa nchini Tanzania hizo habari za kitaifa katika uh, upande wa kimichezo lakini Lewandowski Lewandowski bala ampiga chini Ken lakini Haaland anatisha huko msimu huu ni habari za kimichezo na burudani gazeti mwananchi habari za michezo katika gazeti la mtanzania ukurasa wa nyuma makocha VPL wafunguka wataka wataka uh, virudi dimbani uh, lakini pia azam yapata matumaini mapya ni matumaini gani basi jipatie nakala ya gazeti la mtanzania habari za michezo nikiingia ndani kidogo kutazama habari zilizosheheni humu uh, tebas bunda siliga ni mfano wa kuigwa e bunda siliga hii ni ligi ya Ujerumani lakini Everton kurudisha fedha za mashabiki na katika habari nyingine za michezo katika gazeti hili la Mtanzania e, Azam yapata matumaini mapya matumaini gani basi hebu jipatie na kala gazeti hili uweze kupata undani wa habari hii lakini Yanga washindwe wenyewe kwa mkandala 
ni kwa jinsi gani basi jipatie nakala ya gazeti hili lakini habari nyingine makocha VPL wafunguka watakavyo rudi dimbani hivyo ndivyo eh, gazeti la mtanzania linavyokuletea habari za michezo eh, karika siku ya leo na hivi ndivyo linavyoonekana Michezo na burudani gazeti ni pashe TFF kukwe paratiba EPL ligi kuu ikirejea lakini takukuru watazitapika fedha za JPM Afkoni U17 Waziri Mwakembe asema rais wa TFF hawezi kujiweka kando amtaka kutoa taarifa hiyo imeishia namna hiyo ni ukrasa wa mwisho gazeti ni pashe mwanga wa jamii ndivyo inavyoonekana taarifa hiyo lakini kiingia ndani kuweza kuona nini ambacho kimeweza kujiri huko Azamu shangwe magufuli kuruhusu ndege kutua eh, ni habari ukrasa wa 23 habari za michezo na burudani lakini kaheza awazia soka la kimataifa na taarifa nyingine inasema manara aonya ligi bara ikirejea lakini ndaira gije atetea wachezaji ligi ku Tukielekea katika dondoo za soka huko Ulaya, Lewandowski atakiwa kuipiku rekodi ya Mula ni ili ya kufunga mabao 40 kwa msimu mmoja wakati huu akiwa ameshaziona nyavu mara. Taarifa hiyo imeishia namna hiyo. Lakini pia Ibrahim Movic akataliwa Bologna. Haya ni habari kutokea huko Italia, lakini pia taarifa nyingine inasema wakala akanusha salaa kupewa ofa Madrid. Ni taarifa ukurasa wa 20 michezo na burudani katika gazeti ni Pashe Baka wa msajili tena Naima Elba ha, ni habari zao za kimichezo. Yako fupi tu tukigusia gusia ambacho kimeweza kuandikwa katika michezo na burudani gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii. Tanzania daima habari za michezo katika kurasa wake wa nyuma lazima wazitapike nini hizo uh, basi jipatie nakala ya gazeti hili uweze kupata zaidi lakini uh, CGP uh, mzee angarisha Tanzania uh, prison uh, lakini pia ZFF wao uh, na mgao tu Ilo ni gazeti la Tanzania katika habari eh, za michezo kurasa wake wa nyuma nikiingia ndani katika gazeti hii la Tanzania daima habari za michezo lazima wazitapike lakini CGP mzee angarisha Tanzania prison uh, lakini busara itumike eh, mvutano uwanja wa reli uh, lakini pia la liga waanza ya vikundi waanza mazoezi ya vikundi vya wachezaji kumi eh, hiyo ni ligi ya kule Uhispania eh, lakini Beckham miaka saba eh, tangu kusafu bado eh, na limisi soka huyo ni eh, David Beckham ambaye amewahi kutamba katika anga za michezo eh, katika habari nyingine Bayern moto Bundesliga Lewandowski record eh, lakini habari nyingine Carlos Christian Ronaldo Messi hawamfiki Ronaldo Dilima. Ilo ni gazeti la Mtanzania daima katika habari za michezo na hivyo ndivyo linavyoonekana katika siku ya leo. Gazeti Uhuru hesabu za ubingwa Simba ziko hivi lakini pia taarifa nyingine inasema ni onzima afunguka afunguka kwa namna gani basi jipatie nakala yako gazeti Uhuru uweze kusoma zaidi na ndivyo linavyoonekana. Lakini pia Ah nikiingia ndani zaidi ukurasa wake wa 23 msimbazi yanga zapewa angalizo. Ha lakini pia taarifa nyingine inasema Morogoro kuongeza timu ligi kuu. Na tukiingia katika taarifa nyingine dondoo ama udondozi katika soka huko Ulaya, Neymar hatarudi Barcelona haya. Kwa namna gani basi jipatie nakala yako gazeti Uhuru uweze kusoma zaidi na Prisons ya tatua changamoto ya usafiri. Ni habari kutokea huko Dodoma. Ni michezo na burudani gazeti Uhuru na nimeitimisha. Uh, katika uh, gazeti la habari leo habari za michezo uh, katika kurasa wake wa nyuma vumbi ligi kuu juni lakini habari nyingine mganda kumbadili chama simba uh, hivyo ndivyo inavyoonekana katika kurasa wake wa nyuma uh, gazeti la habari leo habari za michezo uh, lakini nikiingia ndani sasa kuzitazama habari za michezo katika uh, gazeti la habari leo uh, musonye awania urais FKF Eh, lakini wachezaji APR ambao kuita APR waongezewa mikataba eh, lakini Bayern yarejea kwa kishindo eh, kipa ambao ataka kuondoka uh, na katika habari nyingine ligi ya kikapu eh, Rwanda kuendelea Septemba 4 
eh, na katika habari nyingine miaka 18 wakala ah, ni habari nyingine lakini eh, hivyo ndivyo nilivyohitimisha katika habari za michezo na kala ya gazeti habari leo ambayo kwa siku ya leo linaonekana namna hii habari zake za michezo katika ukurasa wa nyuma Tukio tumeitimisha michezo na burudani katika magazeti tulionayo hapa studioni mtazamaji wa Shalom TV online kupitia YouTube na msikilizaji wa Word FM 98.1 basi tunatazama live kwa wale ambao wameshafungulia simu zao na kuingia YouTube na tutazama live kupitia Shalom TV online mimi ni Jessica Mekwe lakini niko na mshiriki mwenzangu Agustino Kiondo na kwa muda huu ni uchambuzi wa magazeti lakini kwa sasa tunaingia katika maone ya wahariri mkononi mwangu na gazeti ni pashe ukurasa wa sita maoni ya mhariri gazeti ni pashe nasema ahadi ya serikali kwa wastaafu itekelezwe ahadi ya serikali kwa wastaafu itekelezwe ni maoni yake mhariri gazeti ni pashe tahariri ya mhariri katika gazeti la habari leo EAC ishikamane katika kup, uh, katika kipindi hiki cha corona EAC ishikamane katika kipindi hiki cha corona hayo ni maoni ya mhariri katika gazeti la habari leo katika siku ya leo Maoni ya mhariri gazeti mwananchi ukurasa, ukurasa wake wa sita anasema tahadhari ziendelee kuchukuliwa dhidi ya corona. Tahadhari ziendelee kuchukuliwa dhidi ya corona ni maoni yake mhariri gazeti mwananchi. Uh, tahariri ya mhariri katika gazeti la Tanzania daima katika ukurasa wa saba uh, Tanzania Mbowe ameonesha ukomavu mkubwa. Mbowe ameonyesha ukomavu mkubwa. Hiyo ni tahariri ambayo ametoka nayo uh, mhariri wa gazeti la Tanzania daima katika siku ya leo. Gazeti Uhuru maoni ya mhariri gazeti Uhuru Kongole BOT kwa hatua mlizochukua kunusuru uchumi Kongole BOT kwa hatua mlizochukua kunusuru uchumi ni maoni ya mhariri gazeti Uhuru ukurasa wa nne. Maoni ya mhariri katika gazeti la Mtanzania katika ukurasa ule wa sita tumesikia rais tuendelee kuchukua tahadhari tumesikia rais tuendelee kuchukua tahadhari hiyo ni tahariri katika gazeti la uh, Mtanzania katika siku ya leo umehitimisha nimehitimisha uh, Jessica Matthew kwa hayo yote msikilizaji mweza kuyasikia kupitia hapa Shalom TV online na uwapo Radio FM 98.1 na hadi kufikia hapo tumehitimisha uh, uchambuzi wa magazeti ambayo tulikuwa nayo hapa studioni lakini tukukumbushe uh, taarifa ambazo zimeweza kupamba magazeti taarifa kubwa zilizoweza kupamba magazeti katika kurasa za mbele nikianza na gazeti uhuru mboe azidi kujidhalilisha ni habari hiyo ni ukurasa wa nne unaweza kusoma zaidi kuweza kutambua nini ambacho kinaendelea katika taarifa hiyo na dr Shaini akaribia kuruhusu shule vio habari hiyo ni ukurasa wa pili gazeti uhuru na ndivyo ambavyo linavyoonekana. Habari ambazo e, zimepamba katika gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo, a, Ndugai ashuhulika e, na Mbowe lakini habari nyingine ambayo e, umeweza kuisikia ni pamoja na Mbunge Chadema amwaga machozi e, bungeni. A, habari nyingine ni serikali yatoa masharti watalii kuingia nchini hivyo ndivyo mambo ambavyo imeonekana gazeti la Mtanzania katika habari za mbele kwa siku ya leo. Gazeti Mwananchi ukurasa wake wa kwanza bajeti ya serikali ya sogezwa mbele sasa kuwasilishwa Juni 11 badala ya Mei 20 sawa na nchi za Afrika Mashariki. Lakini serikali ya ruhusu ndege za nje yatoa mwongozo kwa wageni ni habari za kiuchumi hiyo katika ukurasa wa nne unaweza ukasoma zaidi na ndivyo linavyoonekana gazeti Mwananchi kwa asubuhi ya leo. Uh, katika gazeti la Tanzania daima umepata kusikia uh, na, ku, na kuona uh, katika habari zilizopamba ukurasa wake wa mbele ni chadema ya ishika babaya serikali na habari nyingine zito ashtukia takwimu za covid 19 lakini habari nyingine ni maambukizi ya corona yafikia milioni 4.7 hivyo ndivyo ambavyo linaonekana katika ukurasa wake wa mbele gazeti la Tanzania daima katika siku hii ya leo nikilishikilia gazeti ni pasha ukurasa wake wa mbele ndugai mboe mnyukano mkali speaker kosoa kauli vifo vya corona atabiri kigogo huyu wa chadema 
kutorejea bungeni mwaka huu. Habari hiyo na wa pili gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii lakini taarifa nyingine kubwa ambayo imeweza kuonekana katika gazeti ni Pashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake wa kwanza Mashariti nane Malori Rwanda Tanzania. Na taarifa nyingine pia nasema Tanzania yafungua anga watalii watakiwa vieti corona na ndivyo linavyoonekana gazeti ni Pashe. Uh, habari leo katika siku ya leo umepata kusikia katika habari ambazo zimepamba ukurasa wake wa mbele ni pamoja na hotuba ya JPM ni ya matumaini. Hotuba ya JPM ni ya matumaini lakini pia warundi uh, wa kuchagua rais mpya kesho na habari nyingine lijua likali ambomo ambowe uh, nika ubadhirifu chadema. Na hivyo ndivyo ambavyo limeonekana gazeti la habari leo katika uh, habari ambazo zimepamba ukurasa wa mbele siku ya leo. Hadi kufiki hapo msikilizaji um, um, wa wa Red FM na mtazamaji wa Shalom TV online kupitia YouTube sisi hatuna la ziada katika uchambuzi wa magazeti tumefikia mwisho lakini pia tuseme kesho nao ni siku endelea kujikinga na virusi vya corona na wa mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka lakini usisahau kusanitize mikono yako lakini pia usisahau kuvaa barakoa popote pale unapokuwa na kuchapa kazi na kuchapa kazi ndio la msingi hilo sisi hatuna la ziada endelea kusikiliza uwapo Radio FM 98.1 na endelea kutazama Shalom TV online kupitia YouTube lakini pia usisahau kusubscribe kupitia channel yetu ya Shalom TV online utakapo subscribe basi utapata nafasi ya kupata kila taarifa ambayo inaendelea hatuna la ziada mimi ni Jessica Metu lakini nilikuwa na mwanzangu Agustino Kiondo tunakutakia asubuhi njema na endelea kusikiliza Tisini na nane nukta moja uwa pore refemu Nendila kutazama Shalom TV online kupitia YouTube <tipos>